mada nyeti. Pata fursa ya kuchangia mada kadiri ulivelewa kwa kupiga simu ama kutuma ujumbe mfupi wa maneno ya ali SMS au kuchangia mada kwa njia ya mtandao. Karibu sana. Asalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mtazamaji wa TV Man popote pale ulipo sanjari kabisa na lambai hivi sasa anatufuatilia uzuri kabisa uh, kupitia Red Man karibu katika baraza ikiwa ni mwendelezo baraza hilo ikiwa ni siku pia alhamis lakini kumbuka uh, yule ambaye pia anafuatilia katika mitandao yetu ya kijamii kila wakati wa tunakuambia ujiunge katika upande wetu wa YouTube kule katika account yetu ya YouTube lakini pia Facebook anatupata mubashara na kama ilivyo ada na kutuma comment yako kule baadaye kidogo tutasoma uh, ni Kasim Limo lakini pia siko pekee huko ndani naye uh, katibu mwenenzi lakini leo tunaye Sheikh Abdurrahman Muhammad ambaye tumekitini hapa mengi tutazungumza lakini jambo ambalo tukoja kulizungumza kwa kina ni kuhusiana na eh, uhusiana na somo kwa sababu uh, ni siku kadhaa tu zimesalia kuweza uh, kufika ama kutimu uh, mwezi mtukufu Ramadhani kwa kuna baadhi ya mambo yanafaa kuweza kuelekezana jambo kuna vipindi vingi ambavyo vinaelekeza uh, jinsi ya kufunga na vitu vingine vingi na ingetika na leo kuna umuhimu pia kuweza kujuzana hapa uh, kuangaza na kuangazia yanayohusiana na somo kabla yote na usalimie kwanza ndugu zangu alafu mazungumzo yataendelea asalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh naam karibuni sana baba asante sana tumeshakaribia alhamdulillah siku nzuri kabisa ya alhamisi hii maudhui vijana sema maudhui kuntu ndio kwa sababu tupo katika mwezi wa Shaaban tuna siku mwezi wa Shaaban tu bali mwishoni mwa mwezi wa Shaaban kwa hiyo insha Allah kuanzia Jumali Jalo tutakuwa ni wenye kuingia katika mwezi mtukufu wa Ramadhani na haya mambo ambayo tazungumzwa leo ni mambo muhimu sana ya kuwewe mtazamaji na msikilizaji kuweza kuyafahamu kabla hajaingia ujue katika jambo lolote unataka kulifanya vizuri e, lazima, lazima uwe na maandalizi nalo na pia lazima uwe na elimu nalo na msahihi na hususan katika ibada hii za Kiislamu mm. lazima kile ibada uifahamu naam vinginevyo tutakuwa na changanya mambo alafu inakuwa tu ni vumbi lotimka naam ni kweli kabisa <laughs> na una, 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 unaweza ukajifanya muda mwingine ukuingia katika mkumbo kuto kujua ndio uh, na inategemea ina, ina sasa kweli hujui mm sababu ukisema kwamba uingie katika mkumbo ukuto kujua uwekewe dharura kwamba bwana akafanya jambo fulani kwa kuto kujua mm. hali ya kuwa kwamba unajua ila hutaki tu kufahamu ndio hilo eh, inakuwa ni, ni jambo lingine kwa hiyo naamini kabla leo hii mambo mm. yatakuwa ni, 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 ni mazuri zaidi kwa askari lakini kama ilivyo kawaida eh. Eh, bado tunazidi kutoa ile tunasema nini update E, na kukumbushana pia kukumbushana mm, e, mm, kuhusiana na maradhi mm, ya ugonjwa corona. wa corona ambao ndio una, una, unaisumbua dunia kwa sasa mm. na mpaka majira haya asubuhi watu milioni mbili mm. wamethibitishwa kuugua zaidi ya watu milioni mbili kuugua ugonjwa wa, wa covid-19 lakini mm, kwa mm. leo maambukizi yake mm. kwa jumla amefikia maambukizi ya saa 24 zilizopita mm. ni 1235 maambukizi ya dunia ya dunia mm. haya lakini mm. vifo la kimoja eh 34632 ambavyo vime vime vimejumuishwa kwa dunia ndio lakini kwa saa 24 vimetokea vifo 72 ulimwenguni na ambao maambukizi yamefikia milioni mbili eh zaidi ya milioni mbili kisa kwa saa 24 maambukizi yake ni zaidi ya moja lakini kwa ambao wamefariki ni mm. 72 kwa saa 24. Mm-hmm. Na ambao wame recover tunasema kwamba wale ambao wamepona kutokana na tatizo hili ni 500 na eh, 5666. Lakini bado tunaona Marekani uh, akichukua nafasi ya kwanza mm. eh, kwa sababu maambukizi yamefika laki sita na 48000 mm. lakini vifo vimezidi kuongezeka mm. ni 1280 Mm. na 29 Marekani. Naam. Japo mm. waliopona ni 48,000 lakini vifo mm. uh, vimekuwa ni vikubwa sana sana. Mm. Maana kutoka Marekani anakuja Spain, mm. alafu Italia, anakuja France, Germany. Mm. Uh, Tutakuta China uh, uh, vifo vime, vimesalia idadi ile ile ya 3000 na kitu hivi. Mm. Na maambukizi yanapungua pungua. Naam, uh, mm. namna ambavyo nime 
nime nimetazama kwa sababu ukiangalia pia hakuna matukio mapya mfano Marekani pia mm. hakuna visa vipi ambavyo vime vimeripotiwa lakini ile ila vifu ndivyo ambavyo mm. vimeongezeka kwa hiyo mm. wale ambao wanaugua ndio wanafariki Spain eh, wali Italy walikuwa wanaongoza katika yeah. bara la Ulaya mm. lakini sasa hivi wamepi Spain ime imewapita ime, ime uh, kitu ambacho nimekishuhudia nime katika mataifa haya ndio ujue ni maana kama wanapokuwa na takwimu sahihi unaweza kidogo ukakabiliana uka na, na, na haya maradhi mm. na Italia na Spain walikuwa wanakuwa kwa kasi sana mm. wamekuwa kwa kasi sana Italia sasa hivi naona na yenyewe wame wametulia katika level ile ile mm -hmm. hata kama kikipanda kutoka kinapanda kimoja tofauti na zamani mm. ilikuwa paka na, paka 2000 mm -hmm. kwa siku vina, visa vina vina ripotiwa mm. kwa hiyo eh Mwenyezi Mungu mm -hmm. turudi kwake Allah subhanahu wa ta'ala mm -hmm. katika yote ambayo tunazungumza turudi kwake kwamba mm. atondoshe na lakini mm. uh, Yemen leo ikiwa ni siku ya tatu toka maambukizi yaingie pale lakini bado na na mgonjwa mmoja pale Yemen mgonjwa mmoja na mgonjwa mmoja eh, mm. nilikuwa nazungumza na wataalamu baadhi mm. wanasema kwamba Yemen hakukuwa na muingiliano mkubwa sana kwa sababu mm. walikuwa na masoibu makubwa vita vita mala vita vita mala kwa mm. hakuna watu ambao walikuwa wanaingia labda na kutoka mm. lakini hata huyo mshukio mwenyewe huyo ambaye mmoja ametangazwa mm. wanasema hajatokea pale Yemen ndio mm. kwa hiyo japo huyo huyo mmoja kina hajatokea 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 Yemen mm -hmm. mm. Haya Sheikh Abdurrahman Muhammad bana tumezungumza sie. Nadhani <laughs> na kwa hakika pamoja mm. na tahadhari kuzichukua mm. na pengine tuzidi kuwasistiza uh, watu wote kwa ujumla kwamba tahadhari ni muhimu sana. Ndio. Kwa hapa kwetu watu bado wanachukulia kama jambo la kawaida. Mm. 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 Lakini inatakiwa kuwa serious mm. sana. Kweli kweli. Pia na mikono mm. kuwa karibu. Mm. Kwa, yani kuna baadhi ya waumini au kuna baadhi ya Waislamu unapo mm mnyima kumpa mkono mm. anahisi ana kwamba wewe huna imani yeah, ndio au umemfanya kosa kubwa sana mm. e, anaona wewe si mchamu muamini Mwenyezi Mungu mm. kama umemnyanyapa mm. lakini dini inatufundisha kwamba maradhi yanapokuepo mm. kuchukua tahadhari ni muhimu ni mm. na vile visababishi mm -hmm. lakini pia kubwa pamoja na tahadhari zote mm. lakini kubwa kumumba Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa dua mm. atuepushe na hili janga kwa sababu mm -hmm. Allah ndio mletaji kwa majanga yote na yeye ndio mponyeshaji mm -hmm. hili ndio kubwa zaidi sana sana limo na shekhe eh, katika katika hatua za kuchukua tahadhari kuna baadhi ya misikiti nchi ya Tanzania katika nchi ya Tanzania mmoja mm -hmm. kwa Dar es Salaam mm -hmm. jana baada ya kusali salat alasir ndio kawa mwisho wakisimamisha mm -hmm. jamaa zote hakuna tena kusali ya msikiti eh, ndio eh, nitakukumbuka baadaye inshallah jina lake mm -hmm. nimefahamishwa kwamba katika msikiti wa Dar es Salaam kuna msikiti mmoja ambao wao wenyewe wamechukua tahadhari bwana kwa sanzia baada ya jana tukusa salat alasir pale kusema mm -hmm. kuanzia leo mm -hmm. paka pale hali itakapotegemea lakini sasa mm -hmm. uh, licha ya msikiti kuzua tu kufanya mm -hmm. kufanya jama mm -hmm. walaumini wote wana mia majibu msikiti mwingine msikiti mwingine eh yeah, ndio eh yeah. lakini sasa kwa hapa sasa ndio tuna, tunaomba viongozi wetu wa dini mm -hmm. wale ambao wenye mamlaka kuweza kutafakari kwa kina zaidi mm. na kuweza kutoa kauli kwa sababu wana walinda waumini wao e, na lazima tuchukue tahadhari e, e, na kama ulivyomsikia waziri mkuu alisema mm. ata uh, mahubiri ambayo yanotolewa mm. au watu ambao wanaingia msikitini mm. wasichukue muda mrefu sana mm. kukaa mm. kwa hata kama hutuba nayo sasa sio dakika 45 mm. yani hutuba ziwe tu fupi mm. watu wafanye ibada waondoke na kukaa kwa muda mrefu Mm. Uh, hilo li angalizo limetolewa. Mm. Sheikh Abdul Rahman tunarudi uh, inohusiana na somo. Naam. Mm. Watu walikuwa wanaulizana hivi somo ni nini labda? Tukianzia katika hiyo nukta. Uh, kwanza kabla nukta hiyo mm. kuwa Allah Subhanahu wa Ta'ala miongoni mwa rehma zake, mm -hmm. mahuruma zake mm. ametuwekea sheria na akatuwekea ibada ili Allah ateremshe rehma zake. Mm -hmm. Ili ateremshe huruma zake no. wa qimu salata wa atu zaka wa atiu wa atiu rasula la allakum turhamun no. simamisheni sala na tueni zaka na mtiini mtume huenda allah akateremsha rehma zake mm. kwa hiyo mpenzi mta, mtazamaji mm. afahamu kuwa mm. yani ibada yoyote ambayo iliyofaradhishwa na allah subhanahu wa ta'ala ni kwa ajili ili mwenyezi mungu jalla jalalu atuteremshie rahma zake. Hmm. Kwa hiyo tumuombe Allah Subhanahu wa Ta'ala atu, atuwafikishe kuifikia Ramadhani na kwa sababu ni mwezi wa kukubaliwa toba na dua na ibada zetu zote Naam. itakuwa ni mahali munasibu 
vya kujikurubisha kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ama tukija katika makusudio ya funga wa, wanasema maana ya funga ataabudu lillahi ta'ala kwanza mm-hmm. kufunga mm-hmm. ni ibada mm-hmm. tena ibada hii ni kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala wal imsaku anil muftirat au mufattirat na kujizuia na vyote vyenye kufunguza mm-hmm. kula kunywa eh, kuingilia eh, min tulu'il fajri athani ila ghurubi shams mm-hmm. yani kujizuia na vitu vyote ambavyo vinavofunguza kula kunywa kuingilia na pia kuanzia pale inapotokeza alfajiri ya pili mpaka jua linapozama mm-hmm. Alfajiri ya pili ni ile wakati wa sala ya alfajiri mm-hmm. na maana alfajiri ya kwanza ni ile ya wakati wa kula dako mm-hmm. ambako alikuwa akiadhini uh, alikuwa akiadhini uh, Bilal ibn Abi Rabah radhiallahu anhu Naam. huyu alikuwa akiadhini wakati wa usiku mm-hmm. basi maswahaba walikuwa wanajua hii ni alfajiri wakati wa kula dako alfajiri ya kwanza mm-hmm. alfajiru swadiq lakini alfajiri ya pili alikuwa anaadhini Abdullah ibn Ummu maktum mm. Allah uh, amwe radhi huyu swahaba alikuwa ni kipofu mm. lakini walilahi alhamdu yani mashallah mm. yani sijui alikuwa ana nguvu zipi alikuwa na wahi mm. kuadhini temu ile ile sijui kuna 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 kuna, kuna ibra uwezo gani eh yeah. sijui kuna ibra gani mm. yani uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala mm. Abdullah ibn Ummu maktum ni kipofu kwa hiyo mm. akiadhini a uh, maswahaba zama hizo pinja mm. mtume sallallahu alaihi wasallam walikuwa wanajua sasa hivi ni muda wa kula da wasabi ni muda wa Sorry. kusali mm. na si muda wa kula na kunywa mm. kwa ina maana saumu ni ibada ambayo inamwelekea Allah kwa ajili ya Allah na kujizuia na vitu vyote ambavyo vinavofunguza kula na kunywa na vile venye maana ya ku ya ya ya, ya, ya kufungua kwa mfano mtu akiokewa dripu mm. hii tunasema kuwa na kula ile dripu la chakula yeah, yeah. ni kwamba hii mm. inachukua maana ya kula mm. kwa hiyo kuanzia kuanzia pale alfajiri ya pili ule muda wa watu kusali alfajiri mm. mpaka jua linapozama mm. hii ndio maana ya ya funga, ya funga. Mm. namna ambavyo ilivyofahamishwa mm. na wana wana, wana sheria mm. na wanaviona mm-hmm. na somo si kitu cha hiari mm. ni kitu ambacho ni wajib mm. ni kitu ambacho ni faradhi no. ni kitu ambacho cha lazima wanachoeni wanasema kwa munasaba wa aya ya, 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 ya Allah subhanahu wa ta'ala aliposema ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykum usiyam mm-hmm. kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun kwa hiyo aya hii inaonyesha kwamba kufunga ni lazima ile kutiba manake furidhwa mm. yani imefaradhishwa no. imewajibishwa mm. kwa hiyo kwa aya hii kwamba funga ni lazima funga ni wajibu faradhi mm. si hiari ya mtu kwamba a mm. mimi sasa hivi naona najisikia na afya njema mm. ah, basi nafunga sasa hivi naona sijisikiki sifungi yeah, hapana mm. lakini pia aya nyingine Allah subhanahu wa ta'ala akasema faman shahida minkum ashara faliyasumhu basi yeyote katika nini atakayehudhuriwa na masiku ya ya kufunga ya mwezi wa Ramadhani faliyasumhu hili neno faliyasumhu kwa lugha ya Kiarabu mm. ni kitendo cha kuamri basi na afunge yani ni lazima a, afunge mm. lakini pia uh, nafasi ya funga ukichukulia kuwa ni wajibu ni lazima ni faradhi ni kuwa ni nguzo Mm. katika nguzo tano za Uislamu buni ya Uislamu ala khamsin kwamba Uislamu umejengewa juu ya mambo matano Tan. lakini kati ya hayo mambo matano Mtume sallallahu alayhi wasallam akaeleza baada ya kusema shahadatu na la ilaha illa Allah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamu sala wa ita'u zaka wa sawmu Ramadhan na kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhani kwa hiyo kufunga kwa Muislam kwa mu'min ni wajibu ni lazima kwa amri ya Allah subhanahu wa ta'ala na kwa amri ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam lakini ni nguzo katika nguzo tano ambazo umejengewa kwao kwayo uislam mm. kwa hiyo hili kwamba msikilizaji aftambue kuwa kuwa kufunga si hiari mm. bali ni wajibu mm. na ni nguzo kubwa katika nguzo tano ambazo kwayo umejengewa uislam Mm-hmm. Mm-hmm. Na na Sheikh eh, tumeona maana funga na mambo yote ambayo yamekuja katika katika hii funga. Eh, ni nani ambaye anafaa ana, ana kufunga? Ni mtu ambaye anatikia awe na sifa ipi? Huyu ndio sasa anasema inasemekana kwamba huyu sasa huyu 
ndo anastahili kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhani na anastahili kushinda. Anayefunga so. ni Muislam kwanza mm. awe al-aqil awe mm. anaakili mm -hmm. al-balig na awe mwenye kubalig na awe ana uwezo wa kufunga mm. si mgonjwa mm. si msafiri mm. hana zile dharura ambazo zinazomfanya asifunge mm -hmm. kwa hiyo sifa ya muislamu kufunga awe ni ni muislamu mm. awe na akili mm. awe bali mm. na awe na uwezo wa kufunga mm. yani asiwe msafiri Andiyo. na asiwe mgonjwa mm. na asiwe pengine mwanamama anayonyonyesha mm. au mjamzito ikiwa hivi vitampelekea mm. kumletea madhara mwenyewe kiafya yake mm. au kwa mtoto ambaye ame mm. amembeba ame au mtu mzima mm. ambaye ni, ki, ni mtu mzima mm. umri ushakuwa ni mkubwa au mwanamke kikongwe hawa ndio ambao wao si, si, si wajibu wao kufunga lakini ikiwa hana sifa hizi lakini mm. ni muislamu ana akili ni nibali na ana uwezo ana, ana, ana afya njema mm. huyo ana sifa ya kufunga hebu mm -hmm. sasa tuangalie uh, mtu muona maana ya somo uh, kujuzulia kula toka pale alfajiri mpaka jua linapozama na vitu vingine ambavyo umevizungumza hivi kuna hukumu ya, ya somo eh hukumu ya somo ipo mm. hukumu ya somo nimeeleza make ni wajib ndio mm. yani ni lazima mm. ni faradhi mm. yani ni kitu ambacho lazima ukifanye mm -hmm. yani katika katika sheria kuna faradhu ain mm -hmm. na kuna faradhu kifaya kuna faradhi ambayo inajitosheleza ndio yani kwa mfano sala ya maiti mm -hmm. au sala yenyeza mm -hmm. kwamba hii inaitwa faradhu kifaya mm -hmm. yani wakisali baadhi ya watu wakasalia maiti sala ya jeneza basi wengine waliobakia hawana dhambi mm. hai walazimu mm -hmm. na kadhalika ukija katika sala tano hii inaitwa faradhu ain mm. yani inamlazimu kila muislamu asali Aswali. lakini mm. kusalia sala ya maiti ni faradhu kifaya no. kwa hiyo funga hii si mm. faradhu kifaya mm -hmm. ba, ba hii ni faradhu aini mm -hmm. ambayo inamlazimu kila mtu afunge kila mtu kila afunge, mtu afunge. Mm -hmm. na ndio maana mtu hafungiwi isipokuwa labda mm -hmm. labda mzazi aliyefariki alikuwa na deni la funga mm -hmm. wale watoto wake wamfungie mm -hmm. lakini yeye amefariki lakini mm -hmm. yupo hai mm -hmm. inamwajibikia yeye e, hakuna mm -hmm. uchochoro mm -hmm. au nafasi kwamba a, a mm -hmm. mimi ni mzazi bwana na watoto wengi sana inabidi wanifungie a, a. Hapana huyo anaambiwa afunge ikiwa mm -hmm. ana nguvu, ana afya njema, ana mudu mm -hmm. na mikiki na anahimili kufunga. E, e, kama ni somo ni ni, ni, ni ibada ya lazima. Kwa kwa mantikio uh, kutoka kuna fadhila za somo sasa. Kuna fadhila za somo na. Mm -hmm. Kwa sababu siku zote kila mtu mm -hmm. huwa akifanya jambo ajue faida yake. Ndio. Mm -hmm. eh, mkulima akilima kama mm -hmm. ni mazao ya biashara tayari ameshapiga hesabu kwamba mm -hmm. nini nitapata ndio fadhila zile. Yani faida mm -hmm. baada ya ya, ya, ya ya kila alichokusudia kama analima anafanya biashara si ndivyo unavyokuwa. Kwa hiyo pia hata katika funga kuna fadhila zake ambazo zimeelezwa katika uh, aya mbalimbali na katika hadithi mbalimbali za Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mm -hmm. Na Tume sallallahu alayhi wa sallam katika hadithi ambayo uh, imepokelewa na Bukhari na Muslim wanasema man swama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhambi ikiwa yeyote atakayefunga ramadhani mm. akiwa ana imani thabiti kwamba mimi ni mu'min nafunga kwa ajili ya Allah na kutaraji malipo kwa Allah subhanahu wa ta'ala fadhila yake anasamehewa madhambi yake yaliyopita. Ghafira lahu ma taqaddama min dhambi, madhambi yake yaliyotangulia yote anasamehewa. Mm. Ukitoa yale madhambi makubwa, yale madhambi madogo yote, yani ukitoa dhambi ya kumshirikisha Mwenyezi Mungu Jalla Jalaluhu, mm. dhambi ya uchawi, kuua, kukimbia katika vita, katika haya madhambi makubwa yanahitaji toba lakini mm. madhambi madogo yote yaliyobakia mm. yanasamehewa kwa funga tu ambayo mtu amefunga mm. hii ni moja katika fadhila kubwa ya funga ya mwezi mtukufu wa Ramadhani na pia Ramadhani ni kifutio cha madhambi 
kwa mtu aliyefanya madhambi mm. ni kifutio au brashi la kufuta madhambi mm. au masia na makosa aliyofanya mja katika hadithi ambayo amepokea mm. imamu na maliza hadithi afu ni kutuja mwataka ni nani hapo anasema mm. as-salawatu al-khams kusali sala tano mm. wal jumuatu ila al-juma na kusali juma hali juma wa ramadhani ila ramadhani mm. na kufunga somu ya ramadhani hadi ramadhani nyingine mm. anasema mukaffiratun lima bainahun yani ibada hizi sala sala tano alfajiri mpaka dhuhuri adhuhuri mpaka alasiri mm. ijumaa mpaka ijumaa mm. hapa katikati na ramadhani mpaka ramadhani nyingine Hi, hizi ibada mukaffirat mm. ni vifuta madhambi mm. au vifuta makosa yanayopatikana kwa mja mm. ma idha tulibat alkabairu au ma lam tusha alkabairu mm. muda wa kuwa huyu mja amejiepusha madhambi makubwa mm. kwa faida ya funga ni kwamba ni brush la kusamehewa la kufuta makosa na madhambi mm -hmm. ya mja madhambi mm -hmm. ambayo mja ameyafanya mm -hmm. kwa hii ni fadhila moja katika fadhila ya somo ambayo ni fadhila kubwa sana naam kufuta madhambi ndipo ambapo ni nukta yangu iko hapo hapo e, somo inafuta madhambi naam Uh, inafuta madhambi hivi hivi kwamba ukifunga tu wewe ume, umesamehewa au mpaka ufanye toba maana umetaja ma, madhambi mazito yani ushirikina kukimbia vita mauaji na kadhalika au ugaweka nukta muhimu kusema lazima toba ifanyike haya madhambi mengine haya funga iliyokusudiwa mm. mm. ni kwamba mtu aache kula na kunywa na vilivyokuwa vya haramu mm. Mhm. Mm yaani funga tunaizungumza hapa mm. ni kwa ile funga ambayo inamzuia mtu na masia mm. na machafu na maovu. Mm. Funga hii mm. inasamehe madhambi yote ikiwa amejiepusha madhambi. Mm. Kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema uh, man swama yawman fi sabili la. Mm. Yaani uzito wa funga. Mwenye mm. kufunga siku moja kwa ajili ya Allah. Mm. Allah anaepusha uso wake na moto au anauweka uso wake na moto mm. umbali wa baina ya mbingu baina ya dunia na mbingu mm. yani kuonyesha kwamba funga ina nafasi kubwa funga ina ina fadhila kubwa mm. kwa hiyo funga hii ni kwamba kwa kule kufunga kwake mm. ameacha kula ameacha kunywa ameacha vihalali mm. amejia na maasia funga hii ambayo imechunga mipaka ya Allah subhanahu wa ta'ala ndio mm. funga ambayo inamfanya mja anasamehewa madhambi yake yote na kitubia kwa yale makosa makubwa makubwa inasamehe madhambi yote kwa hiyo sifa ya, 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 ya sifa nzuri ya mtu kufutiwa madhambi katika funga ni kule kwake kujirasimisha eh, kwa Allah subhanahu wa ta'ala mm. maana ku, kuacha kila kitu ambacho Allah Subhanahu wa Ta'ala amekataza. Naam. Kwa hiyo anapofunga pale basi huyo anakuwa amesemewa madhambi. Huyo anakuwa amesemewa madhambi. Mm -hmm. Aache kusengenya, mm -hmm. aache uzinifu, mm -hmm. aache kuteta na makosa mengine. Mm -hmm. Huyo akifunga funga yake hii mm -hmm. ndio ambayo inafuta makosa, inafuta madhambi. Mm -hmm. Na afunge kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na anafunga kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na afunge kwa kutaraji mm -hmm. thawabu za Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mm -hmm. Funga hii ni kwamba inamsababishia ina, ina, ina kusamehewa makosa na madhambi anayoyafanya aliyoyafanya na anayoyafanya. Naam. Na tumeweza kumuona uh, mfungaji sasa anatakiwa afunge vipi hukumu zake lakini pia na fadhila kubwa kabisa ni kufutiwa madhambi kwa sababu jambo la kufutiwa madhambi na somo ni jambo ambalo tunatakikana uh, tuamini hivyo na moja kwa moja tukitoa madhambi basi tunaingia katika kile cheo cha kuwa wacha Mungu. Cha kuwa wacha Mungu. Ehe. Sasa ili sasa somo yetu ikae vizuri itabidi tufahamu vitu ambavyo vinaharibu somo. Naam. Ili sasa ili somo yetu ifikie katika kile kiwango cha Mungu mm. lazima tuweze kufahamu kwamba nikifunga hivi na kwa niko sahihi au nikifanya hivi mm. somo yangu itaharibika nikifanya hivi somo yangu itaharibika. Hebu tuangalie sasa mambo ambayo yanaharibu yana somo. Kwa hiyo tu kwenye fadhila tuishi hapo au tutarudi tena kwenye fadhila maana fadhila zipo nyingi. Hebu tu, tu bado kuja hapo kwenye fadhila kwa zafu ndio tuje katika hili. Eh, eh, eh. Moja katika fadhila eh. za za somu mm -hmm. ni kuwa somu itaenda kumtetea mja siku ya kiyama. Mm. Yaani unaweza kusema ah 
somo itanitetiaje ni maneno ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam na hadithi hii amepokea imam ahmad anasema asiyam wal qur'an yashfa'ani al-abdu lil 'abdi yawm al-qiyam kwamba funga na qur'ani vitakwenda kumuombea mja siku ya kiyama yaqulu siyam funga itasema itasema itasemaje itasema kwa uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala kama ambavyo mikono itasema siku ya kiyama mm, yeah. miguu itasema siku ya kiyama siku ambayo mdomo ta, utafungwa mm. kwa hiyo funga itasema hivi rabbi mana'tuhu at-ta'ama wash-shahwa mola wangu mimi huyu mja nilimzuia sile wakati wa mchana uh-huh. na nilimzuilia na matamanio yake yote katika vile vya halali katika uh-huh. mwezi wa ramadhani uh-huh. fashafaini fihi basi mkubalie dua na muombea dua wa yaqulu alqur'ani na qur'ani nayo pia itasema maneno kuhusiana na yule aliyekuwa akisoma kwa hiyo mtume sallallahu alaihi wasallam akasema qala fa yashfa'an kwa hiyo qur'ani na funga vitamuombea mja siku ya kiyama kwa pamoja kwa hiyo funga itasimama kwa nafasi yake mm. na pia Qur'ani inasimama kwa nafasi yake mm. kwa hiyo vyote hivi vinamuombea mja ambaye alifunga wakati huo mja anahitaji msaada Dio. kwa sababu matendo yake yakipimwa ana mazuri na ana mabaya anahitaji mm. msaada kwa hiyo funga itakuja kusimama mm. ikampushi ikamnyanyua na kumuombea dua mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala mm. kwa hii ni fadhila kubwa sana ah. kwamba leo funga itaenda kuwa ni wakili wako mm. wa kukusimamia mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala na kukutetea mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa hiyo hii pia ni fadhila moja katika fadhila kubwa kabisa na pia uh, funga kadhalika mm funga kuna mlango maalumu ambao mm. wale waja ambao wanaofunga wataingia kuna mlango unaitwa babu rayan mm-hmm. kwa hii pia ni fadhila kubwa kwamba pepo ina milango mingi mm-hmm. lakini kuna mlango wa sadaka mm-hmm. yani kuna mtu yule ambaye anaitwa sadaka kuna mlango wake wa kuingilia mankana min ahli sadaka du'ya min babi sadaka kwa hiyo mtu akiwa ndiye mwenye kutoa sadaka kwa wingi kuna mlango katika pepo ataambia huu ni mlango kwa watu waliokuwa kitoa sana. Mm-hmm. Na pia kwa wafungaji kuna mlango unaitwa Arrayan. Mm-hmm. Huu mlango ni kwa watu tu maalumu kwa watu ambao wali, walikuwa wanafunga. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kuwa wataingia katika mlango huo wale wafungaji tu na watakapoingia mlango huo utafungwa. Mm-hmm. Kwa hiyo fadhila ya funga ni kwamba ita 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 itamsababishia ita mja siku ya kiyama mm-hmm. aandaliwe mlango rasmi wa kuingilia mlango wa pepo inaitwa babu rayan mm-hmm. ni mlango wa rayan mm-hmm. kwa hii pia ni fadhila fadhila kubwa ya funga lakini pia mm-hmm. funga ni ni wepesi na kufunguliwa milango ya kuitikiwa dua no. yani katika fursa ambazo mja anapata mm-hmm ni anapokuwa amefunga katika mwezi wa Ramadhani. Yaani kwa mfano ikatokea fursa kwamba rais wa nchi anasema kuwa bwana geti liko wazi na ruksa nimeitoa mlango uko wazi kwamba wale wenye maombi yao waje nadhani watu wata, watafanya pupa kukimbia. Kwa hiyo katika mwezi wa Ramadhani katika funga moja katika fadhila ni kwamba dua inakuwa milango ya mbingu iko wazi Ndiyo. kwa ajili ya wale wenye kumuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema thalathu da'wati mustajabati kwamba watu wa aina tatu dua zao wanaitikiwa mm-hmm. da'watu saimu wa da'watu madhulum wa da'atu almusafir ni dua ya mwenye kusafiri mm-hmm. ah, dua ya mwenye kufunga okay. yani mtu akifunga basi milango ya mbingu inakuwa iko wazi akimuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala mm-hmm. atamuomba wakati gani wakati anapokuwa amefunga na anapokuwa anafuturu Mtume sallallahu alaihi wasallam anatufundisha unapofuturu basi ni nafasi pekee ya kumuomba Allah ili akukubalie dua yako kwa uchovu na ulegevu uliopata ukiwa umefunga mm-hmm. kwa hiyo moja katika wenye kuitikiwa dua kwa wepesi na zinaitikiwa na Allah aswaim ni mfungaji mm-hmm. na dua ya mwenye kudhulumiwa na dua ya ya msafiri kwa hiyo hii pia ni fadhila ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Lakini fadhila nyingine ni kuwa katika funga ya mwezi wa Ramadhani milengo ya pepo inafunguliwa. Milango ya moto inafungwa. Mashaitani wanati, wanatiwa minyororo. Mm. Wale viongozi wote wanaoongoza mashaitani wanatiwa minyororo. Mm. 
na milango ya mbingu inafunguliwa kwa hiyo ni fursa pekee ya mu'mini sasa ameondolewa wale ambao ameondolewa adui ambaye alikuwa akimshawishi mm. siku zote katika maisha anayoishi ila kwenye ramadhani anakuwa na fursa pekee hakuna kizuizi ni kwamba yeye mwenyewe atakuwa ni sheitani ambaye atashindwa yeye mwenyewe kutekeleza ibada kwa sababu wale masheitani wale wale maifiriti wale washati wa minyororo na haya hayapatikani isipokuwa katika mwezi mtukufu wa ramadhani lakini pia katika fadhila za mwezi mtukufu wa ramadhani kuna usiku mmoja ambao ni laila tulqadi ni usiku wa heshima ambao ni usiku wenye baraka na Qur'ani imeteremka ndani ya usiku huu inna anzalnahu fi lailatul qadi kwa hakika tumeteremsha Qur'ani mm. katika usiku wa heshima mm. usiku wa heshima khair lailatul qadir khairun min alf shahr lailatul qadir kwa utukufu wa mwezi mtukufu wa ramadhani yeah. huo usiku mmoja mm. ni bora kuliko miezi elfu moja ile miezi elfu moja ukiigawa katika katika miaka utakuta kuna miaka themanini na tatu mm. kwa hiyo siku moja ambayo ni inapatikana katika mwezi wa ramadhani kwamba inachukua sawa na miaka themanini na tatu umri wa mtu mzima na sengine mtu asifikie umri huo Dio. sasa hiyo ni moja katika fadhila kubwa katika mwezi mtukufu wa ramadhani kwa hiyo mtume sallallahu alaihi wasallam akasema man qama lailatal qadr imanan wa ihtisaban wafira lahu ma taqaddama min dhambi atakaisimama akasali ule usiku wa lailatul qadr akiwa na imani na akitaraji malipo kwa Allah subhanahu wa ta'ala atasamehewa madhambi yaliyopita kwa hiyo hata ile sala yenyewe tarawehi ya mwezi mtukufu wa ramadhani nayo ina fadhila kubwa sana mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ambayo mpokea bukhari na muslim anasema man qama ramadhan atakaisimama akasali sala ya mwezi mtukufu wa ramadhani ambayo ni sala ya tarawehi mm. imanan akiwa na imani ya kumwamini Allah wa ihtisaban na kitaraji malipo kwa Allah ghufira lahu ma taqaddama min dhambi anasamehewa madhambi yaliyotangulia kwa hiyo unaona kwamba ramadhani ni kifutio cha madhambi na makosa tunayoyafanya mm. ukifunga ukisali Uki, uki, ukiomba dua inaitikiwa na milango ya mbingu inakuwa iko wazi zote hizi ni katika fadhila za mwezi mtukufu wa ramadhani naam uh, sasa tupate mapumziko halafu sasa tukirejea tutakuja kuangalia sasa e, ni uharibu somo au nasemaje uh, ndugu yangu tozo naam e, tunataka kutazama hao lakini wakumbushe wasikilizaji na watazamaji mm. e, nambari za kupiga kuna nambari e, mpya hapa tunayo ndio e, waweze kuiandika kwa umakini upate nafasi ya kuweza kutupigia simu hapo baadaye e, andika alama ya kujumlisha alafu kisha andika 255 andika 23 andika 29 andika 35 andika 36 E, ama kwa lugha nyingine unaweza kuandika 0 2 3 29 35 36 e, narejea kwa mara ya mwisho andika alama ya kujumlisha e, kisha andika 255 andika 23 andika 29 andika tatu tano andika tatu sita tutaje ku ruhusu simu hapo baadaye tupokea kwa nambari hiyo na namba nyingine ambayo tutakuwa tunakutajia na mlimo naam shukrani sana mlisho salum tuzo kuweza kutoa angalizo la nambari na tume kwamba wengi ameandika hivi sasa na husu somo ndo mada ambayo hivi sasa ina tamalak mengi tumezungumza tumeweza kuangalia nini maana ya somo huku ya somo na hivi punde tu uh, Sheikh Abdul Rahman Muhammad Maliza uh, kuelezea uh, fadhila za somo mapumziko hapo tukirejea tutakuja kuangaza sasa yanayoharibu somo kumbuka bado wafuatilie baraza mapumziko alafu baraza litendelea <tune> TV Iman Tanzania elimu bila mipaka Ndonga robo Unasembaje? 
Nigie unga robo. Hatuzi vocha. Sasa nikwambia bali vocha, nimekwambia taka unga robo, nikwambia vocha. Kweli nimekwambia vocha. Hatuzi vocha. Sasa nimekwambia vocha, vocha simekwambia unga robo. Vipi? Nimekwambia taka unga robo. Kwa vipi bwana? Unga vocha. Assalam. Hey, hey. Haipendezi ndugu yangu kuongea na vizii kwa sauti ya juu. Si vizuri kuongea na vizii kwa sauti ya juu kwa sababu hawa ndugu zetu hawasikii. Kwa hiyo ukiongea naye hata hizi kama vile una unamfokea ukitumia sauti ya juu. Mbona jamani kizuri? Eh ni ndugu zetu ambao wamepoteza uwezo wa kusikia. Kwa hiyo ukitoa sauti ana hata kama alikuwa kapatia na hizo unamfokea kwa hiyo ana poteza ile kujiamini. Kwa ongea naye kwa sauti ya chini sana. Sawa. Ye, ulishowahi kujiuliza kiziwi atawezaje kusoma? Ataifahamu vipi dini yake? Atawezaje kuishi kwenye mazingira anomzunguka eliojaa changamoto chungu nzima? Usiwaze, tena suluhisho la kweli liko hapa TV Iman Tanzania. Kita kipindi cha lugha ya alama. Kipindi cha lugha ya alama ni kila siku ya Jumaa saa moja kamili jioni na marudio ni siku ya Jumapili saa kumi na nusu jioni. Hapa hapa TV Iman Tanzania. Elimu bila mipaka. TV Iman Tanzania Elimu bila mipaka Mada nyeti. Pata fursa ya kuchangia mada kadiri ulivyoelewa kwa kupiga simu ama kutuma ujumbe mfupi wa maneno ya ali SMS au kuchangia mada kwa njia ya mtandao. Karibu sana. Na mshukuru sana mtazamaji na msikilizaji ambaye bado wafuatilia baraza uzuri na tushukuru kwa sababu baadhi ya watu wameanza kuuliza maswala lakini kama una jambo la kutatiza endelea kuuliza lakini baadaye nafasi itakuwa ni ya kwako. Kwa hiyo uhusiana na somo ndio mada ambayo uh, tunayo hivi. Sasa tumeweza kuangalia somo nini uh, hukumu yake fadhila lakini aba, kabla ya mapumziko tusema tukirejea tutakuja kuangalia sasa baadhi ya mambo ambayo yanaharubu somo. Bado tuko na Sheikh Abdurrahman Muhammad lakini pia bado tozo uh, mwisho tutozo ni hapa katika baraza kikubwa tu tufuatilie nafasi mm. pia tutakupa baadaye kidogo. Mm. Na mbali habibi tozo yanayoharibu yana somo mm. e, natamani sana ku uh, kuweza ku, ku, kuyafahamu e, lakini pia watu kama kizikana hata uh, wayaandike eh watu wayaandike watu wayaandike baadaye unakuwa unajukumbusha kukumbushia watu wayaandike na itakuwa ni muhimu zaidi na itapendea zaidi na wao pia baada ya kufahamu wakaweza kuwakumbusha mm. wenzao e, kuna swala ambalo linatatiza sana sheikh naomba uanze nalo sola za la, 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 la maradhi haya e, mtu ambaye amefunga na ni mgonjwa au mtu amefunga alafu akalazimika pengine kuwekewa dripu au kuna namna nyingine yote je huyu somo yake inakuwa ipo vipi tuanze hapo na tuendelee uh, kwanza uh, katika wale ambao sheria ina inamruhusu kwake anaweza akala ni mgonjwa mm -hmm. uh, mgonjwa anaruhusiwa kula ikiwa maradhi hayo au ugonjwa huo utamfanya kuwa akose nguvu mm. ya kufunga kwa sababu ima pengine anaumwa anatapika kaishiwa mm. nguvu hana hamu ya kula hali mm. kwa hivyo huyu sheria imemfanyia ime wepesi mm. yeye ata, atakula ni halali kwake kula 
lakini ikiwa mgonjwa kwamba yeye ana nguvu kwa sababu mm. wagonjwa wanatofautiana yeah. na mwingine ana homa mm. tu ya kawaida mm. na uwezo wa, wa kufunga mm. dawa anatumia wakati wa usiku mm. lakini ikatokezea akachumwa sindano sindano ikiwa ni, ni dawa ya kawaida dozi ya kawaida haina chakula haina glucose haina chakula ndani yake huyu mtu akichoma mfano sindano haiwezi haiwezi kumfunguza Mm-hmm. ila tu akitundikiwa dripu au akichoma sindano ina chakula mm-hmm. hii inaingia kwa maana ya kula mm-hmm. huyu funga yake kama alikuwa amefunga funga yake inakuwa ina, ina ime, imebatilika mm-hmm. yani mgonjwa akitundikiwa dripu lina chakula huyu hii itamfanya kuwa afungue kwa sababu atakuwa amekula kwa njia ambayo si ya kawaida lakini atakuwa amekula mm-hmm. lakini akitundikiwa drip ni na dawa tu mm-hmm. hiyo dawa haingii katika kufunguza yani au akichomwa sindano mm-hmm. hai haribu funga yake nukte hii ambayo unazungumzia mgonjwa si yule mgonjwa ambaye yuko pengine amelazwa anajiweka kabisa na ugonjwa ni huyu mgonjwa pengine umempata mchana au ana ugonjwa ambao umezungumza hapa kwamba anatumia dawa zake usiku usiku ndio kwa hiyo mgonjwa ambao umezungumzia hapa ni huyu si yule ambaye Amba, ambaye anajua kabisa yuko serious ana anaugulia kitandani na kadhalika. Huyo mgonjwa mm. kama ana uwezo kufunga mm. na hawezi akadhurika aka katika afya yake, mm. haiwezi ikampa shida funga yake. Mm. Allah anasema wa antasumu khairul lakum. Yaani mm. kufunga, yaani kaelezea mgonjwa na msafiri mm. kwamba wao ni halali kula no. na si wajibu kufunga. Mm. Lakini Allah anasema lakini kufunga ni bora mm. kwa, kwa nini kwa sababu masiku yale ya Ramadhani mm. ukija kuyalipa katika siku ambazo zimepita ambazo si Ramadhani fadhila zake na malipo yake halingani sawa na mtu anayefunga kwenye Ramadhani yenyewe mm. kwa hiyo kama anaweza kufunga hayo, hawezi akadhurika kwa afya yake hawezi akashindwa kufunga labda kuishiwa nguvu akawa katika hali ambayo itamfanya pengine ashindwe kutekeleza ibada ni bora kufunga japo sheria ime, imempa uhalali wa kufunga. Mm-hmm. Kwa hiyo kufunga ni bora kwa mm-hmm. kee. Mm-hmm. Kama dawa zipo atatume wakati wa usiku. Sasa. Na. Ehe, haya mengine sasa. A, moja katika vitu ambavyo vinamfanya mtu afungue mm-hmm. na funga yake iharibike mm-hmm. al-aklu wa shurubu amdan au mutaamida. Mtu akila kwa makusudi mm-hmm. na akinywa kwa makusudi. Kwamba akakusudia kabisa si kusahau maana kusahau hiyo yeah. ni hukumu nyingine. Mm-hmm. Kwamba mimi bwana nakula mchana mm-hmm. na kunywa kabisa mm-hmm. kadhamiria mm-hmm. huyo amefungua moja kwa moja na funga yake imebatilika imeharibika mm-hmm. na kwa sababu hana dharura amefanya dhambi kubwa sana mm-hmm. kufuturu mchana wa Ramadhani. Mm-hmm. Kwa hiyo hili jambo la kwanza la, la kuharibu funga. Kula na kunywa kwa maksudi mm-hmm. si kwa kusahau. Maana kusahau ni hukumu nyingine. Lakini sasa mtu amedhamiria kwa maana ya kula funga yake ime, mm-hmm. imeharibika. Kwa nini? Kwa sababu Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema kulu wa shirabu kuleni na kunyweni hii ni mm. ruksa mm. kuleni na kunyweni hata yatabayyana lakumul khaytul abyad min al khaytul aswad min al fajr kuleni mpaka mtakapopambarukiwa mtakapobainikiwa ule uweusi na weupe wa mchana na uweusi wa usiku yani mm. inapofika alfajiri ule mwanga si unaonekana na lile gizo unaona linatoweka mm. unaona mm. mwanga ule pale na giza hilo lina linatoweka mm. sasa Allah anasema kuleni na kunyweni muda kuwa haijafika kupambanukiwa kwamba mm. weupe ule pale wa wa, wa alfajiri umeanza kuonekana madhali madamu bado kuna giza wewe endelea kula thumma atim, thumma atimu suyami ila laili kisha muendelee na funga mpaka ifike wakati wa usiku yani yeah. mpaka maharibi mm. ina maana ukifungua mchana utakuwa umevunja amri ya Allah na umefanya maasia na umefanya makosa kwa kule kuvunja amri ya Allah subhanahu wa ta'ala hali ya kuwa hauna hauna udhuru mm. kwa hiyo hii ni nukta ya kwanza au jambo la kwanza linalo haribu funga lakini jambo la pili ni ta'amudul qai mm-hmm. al qai ni kujitapisha kwa makusudi mm. kwamba mtu akitapika kwa bahati mbaya wala si kwa hiari yake mm. huyo ana hukumu nyingine mm. lakini atakayejitapisha makusudi kwa sababu anajua ah, bwana ukijitapisha ukitapika tu funga yako itakuwa imeharibika yeah. kama ah ni bwana ngoja ni 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 ni, ni, chukunue, ni chukunue, au mm. anafanya sababu zile tu zitazomfanya tu mm. atapike Dio. funga yake itakuwa imeharibika hadithi ya mtume sallallahu alaihi wasallam anasema man dharaqa man dharaahu al qayu 
falaisa alayhi qadha wa man istaqaw falyaqbi anasema yule ambaye ametapika si kwa maksudi si kwa hiari yake basi huyu mtu ni juu yake atakuja kulipa ile ile funga yake wa man istaqaw falyaqdi ama yule ambaye atakayejitapisha huyu mtu atakuwa funga yake hamna atakuja kuilipa kwa hiyo kujitapisha kwa maksudi kunasababisha kuharibu funga ya mtu na inafisidi funga ya mtu na funga inabatilika hili jambo la la, la la pili jambo la tatu alhaidhu wa wanifas ikiwa mwanamke yuko katika ada yake ya maumbile ambayo umeumbiwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala katika hedhi mm. na pia akiwa katika nifas ile damu ya uzazi. Yeah. Kwa hiyo hii inaharibu yani kwa mfano alikuwa amefunga mara akaona mabadiliko katika maumbile yake mm-hmm. basi kuanzia muda ule hata kama ni mchana saa hiyo itakuwa funga yake imeharibika au alikuwa ni mjamzito mm. uh, damu ile ikaanza kutoka ile mm-hmm. ile ya nifasi ikaendelea kutoka basi hawezi kufunga kwa sababu ile inaharibu funga foyo funga ina inabatilika jambo la tano alhiqnu alghidhaiya mm-hmm. ni ile sindano ambayo akichoma mtu ina chakula hii inamfanya mtu afungue kwa sababu anaongezewa chakula au analisho chakula kwa njia ya dharura kwa sababu mwenyewe hawezi kula kwa hiyo kile kitendo cha kulisho kwa njia ya sindano itakuwa funga yake imebatilika au imeharibika jambo jingine ambalo linafungula linafunguza au kuharibu saumu aljima ni mtu kumu, kuingilia wakati wa mchana hii ni haramu na inabatilisha funga kuna siku moja alikuja mtu mmoja kwa bwana mtume sallallahu alayhi wasallam na hadithi hii e, amesimulia Abu Huraira radiyallahu anhu huyu bwana alikuja kwa bwana mtume sallallahu alayhi wasallam kaambia rasulullah mimi nimeangamia mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia umeangamia umefanyaje mm-hmm. akasema mimi nime nimemwingilia mke wangu mchana wa ramadhani nimemwingilia mchana mwezi wa ramadhani hali ya kuwa umefunga ndio akamuliza je unaweza ukatoa ukaacha mtumwa huru yani kile kipindi kilikuwa na kuna watumwa mm-hmm. na walikuwa wana, wanaandikiana na bwana wake kwamba ukinipa labda kiasi kadhaa cha mali cha pesa nitakuacha huru akamwambia je unaweza ukaacha huru mtumwa akasema hapana siwezi je unaweza kafunga miezi miwili mfululizo mm-hmm. maana kuonyesha kwamba hili ni kosa kubwa sana mm. ni kwamba ni maasi ya makubwa sana mtu akilifanya mchana wa Ramadhani akamwingilia eh, ahali wake anatakiwa funge miezi miwili mfululizo pasina mm. kusimama labda mm. kwa dharura labda anaumwa lakini maksudi hakuna mm. miezi miwili na akifungua tayari inafutike inaanza upya kwa hiyo akamuuliza unaweza kufunga miezi miwili mfululizo akasema hapana mm. akamwambia je unaweza ukalisha maskini stini mm-hmm. kila siku unalisha kibaba kimoja mm. ambayo sawa kibaba kimoja ni sawa na kilo moja na nusu mm. eh. sasa akasema sina uwezo tume sallallahu alaihi wasallam alikuwa ni mwenye huruma sana mm-hmm. kwambia una chochote akasema sina chochote basi akamwambia chukua hizi tende sasa katoe sadaka mm-hmm. kawape maskini kalishe maskini akasema je kuna mtu mwenye kuhitajia na mwenye ufakiri na umaskini mkubwa kuliko nini katika, katika mimi katika vitongoji vya, vya hapa Madina Tume sallallahu alaihi wasallam akacheka akamwambia basi chukua hizi tende nenda kalishe familia yako kwa hiyo kuonyesha kwamba mm. mtu akifanya kosa hili mm. kwamba funga yake imeharibika na atakiwa afanye kafara na kafara yeah. ni vitu vitatu mm. aache mtumwa huru au atumwe hamna ni kufunga miezi miwili mfululizo mm. au kulisha maskini mm-hmm. sitini sasa na hali yenyewe hii ya ukata wa maisha kulisha maskini sitini mm. ni kwamba watu wa shibe watu sitini ni kwamba ni ni, ni, ni adhabu kwa hiyo hili pia linaharibu linaharibu funga Nam. ya mtu hapo kwa maskini sitini ni kwa muda gani hapo kuna namna ambazo wanachuoni wameelezea. Mm-hmm. Kwa hiyo wanaweza wakaitwa wale maskini sitini kisha akawalisha chakula kile ambacho kinawatosheleza 
maskini wale 60 kwa siku hiyo mshiba eh mlo mlo wa kashiba ya kwa siku moja au kila siku akalisha maskini au akiwakusanya wote 60 ni sawa au kila siku akawa anatoa chakula kumpa kumpa maskini kwa hiyo bado inakuwa ni ni kafara yake au tuseme kama kama fidia ya ya kosa na dhambi ambayo ame ameifanya na haya ndio mambo ambayo yanayo yanayoharibu yano funga ya mtu pindi yakitokea mambo haya mm. kwa ni, ni, ni kujichu na yanayoharibu funga ni, ni maasi ya, <coughs> ya kizidi sana mm. yanaharibu funga yanapelekea mm. kuipunguza funga au kuharibu funga kabisa mm. kwa hiyo haya ni mambo ambayo yatakiwa kuchunga kula kwa makusudi na kunywa kwa makusudi mm. kujitapisha kwa makusudi kuingilia kumwingilia ahali katika mchana wa Ramadhani kuwa katika ada zao dada zetu mm -hmm. pamoja na damu ya, ya uzazi hivi mm -hmm. ndio vitu ambavyo vina vinaharibu funga ya mtu pindi atakapokuwa yametokea yame hapo maana zamani kwa tunaambiwa katika vitu ambavyo vinaharibu somo ikwepo kuoga kumbe hakuna ah hili eh. halipo katika <laughs> vitu ambavyo eh. haviharibu funga ya mtu eh, ni mtu kukoga mm -hmm. eh, mtu kukoga ya haiharibu funga ya mtu vipi uh, asiwak yote yanaingia katika mambo ambayo hayaharibu funga eh. mm. Kwa hiyo asiwaku alaklu wa shurubu nasian mm. kula na kunywa kwa kusahau mm. hili funga haiharibiki mm -hmm. kwamba mtu Ila, na, kama na kama, ume, kama umesahau kwa ukikumbuka unaacha hapo hapo unaacha hapo hapo sio unasema nimekumbuka kingoja ni meza ah, ah. Eh. pale pale unaacha maana sasa utakuwa unafanya kusudi hiyo mm. ya kusema ngoja niendelee eh. hapo utakuwa unafanya kusudi lakini mm. mtu unakusahau zile siku za kwanza inatokea mm. kwamba mtu kazoea kama kawaida anakwenda na kula na shiba na kunywa kujua mpaka na maji mm. anakumbuka lo kweli mm. nimefunga mm. kwa hiyo huyu mtu aendelee na funga yake mm. funga yake ni sahihi kwa hiyo kama una tonga liko mdomoni ah nimefunga Unalitema kwa unaliacha. Mm. Mm. Okay, sawa sawa. Kwa jambo jingine ambalo haliharibu funga ni ni asiyo wako liswa mtu akiwa amefunga ndio haiharibu 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 funga yake. Mm. Mm. Kwa hiyo sio kama zamani kwambia ah amna 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 kuoga wana. Ndio. Mm. Ah amna kupiga mswaki hapana. Mm. Mm. Unapiga mswaki mm. na sheria ina 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 ina, ina ruhusu. Lakini isiwe isiwe ime, 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 ime chupa mpa, mipaka ya. Eh, kwa sababu kuna hadithi siju ni hadithi ama kauli tu za wanazoni kwamba uh, ile harufu inatoka katika kinywa cha mfungaji. Eh, harufu yake kwa Allah ni kama uh, harufu ya miski. Sasa mtu anasema habana mimi siwezi kupiga msaki kwa sababu ya harufu yangu sawa wote wana ni mbaya lakini kwa Allah ni nzuri. Ah, hii harufu haitoki unajua haitoki kinywani. Hii eh. harufu inatoka kwenye kwenye utumbo inatoka ndani ya tumbo kabisa ala e, ile harufu hata ukipiga mswaki ile bado huwa ile inatoka ndani ya tumbo ndani mm. ya utumbo ndio inatoka ile harufu kwa hiyo 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 sio kuwa ndio hiyo inazuia hiyo harufu isitoke ndio e, kwa hiyo kupiga mswaki hakuna dalili ambayo inawezuia kupiga mm. mswaki ni jaizi kukoga mchana wa Ramadhani lakini pia inajuzu kupiga mswaki mm -hmm. Kuyo, pia hata kusukutua mm. e, kwa hiyo mtume sasa sana akasema isipokuwa yule anayechupa mpaka katika kusukutua yeah. lakini kusukutua kwa kawaida mm. jaizi mm. yani sio mtu mtu anasukutua mpaka ananyua kichwa mpaka ananyua kichwa ah sasa huko sasa unapelekea anza kutaka kuharibu mm. funga funga yako mm -hmm. lakini pia mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi ambayo anasimulia mama mama Aisha mm. anasimulia pia kadhalika mama yetu ummu salama radhiyallahu anha mm. anasema alikuwa mtume sallallahu alayhi wasallam saingine alfajiri inaingia hali ya kuwa bado ana anajanaba na hali ya kuwa amefunga thumma yaatasulu wa yasum kisha hukoga na mm. anafunga mm. kwa hiyo kule ku, ku, kupambazukiwa uh, kume kume kumepambazuka alfajiri kwamba mtu asije akaona a ah, ah, mimi bwana ninajanaba ni, 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 ni basi mimi funga yangu imeharibika hapana mtume sallallahu alaihi wasallam katika riwaya ambayo anasimulia mama yetu Aisha na Ummu Salam mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa hapa anapambazuka ile alfajiri bado anakuwa na hali ile ya janaba huko hukoga na anaendelea na funga kwa hiyo pia kadhalika hili ni hali haribu funga funga ya mtu na kadhalika kubu, kubusu Mm. kumbatia mtu ahali kumbusu pia mm -hmm. pia mama Aisha radhiallahu anhu anasimulia mtume sallallahu alaihi wasallam 
kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu wa huwa saim wa yubashir wa huwa saim alikuwa mtume sallallahu alaihi wasallam aki akikumbatia akibusu akiwa amefunga mm. lakini mtume sallallahu alaihi wasallam akasema kuwa yeye alikuwa na uwezo wa kuzuia yale matamanio mm. yani ikiwa mtu anaweza kuzuia matamanio yake ana, anaweza aka 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 akafanya hivyo lakini bora kuchukua tahadhari ndio eh, kwa sababu ili usije ika, uka, ukapelekea kuharibu funga yako mm. lakini huambii kuwa funga yako imeharibika mm. au huambii kuwa umefanya makosa lakini natakiwa uwe na tahadhari mchana muda mfupi usiku upo mm. utakuwa una wasa 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 lakini pia jingine ambalo limezungumzwa pia hali haribu hali haribu udhu E, ni mtu kujimwagia maji ya kichwani mwake mm. yani akiwa amefungwa kiacha kukogwa labda kujimwagia maji kichwani mwake mm. ili apate ule ubaridi hii pia haribu funga au mwanamke akijiwekea ule wanja ule machoni mwake akijiwekea mm. wanja uharibu mm. funga yake kadhalika kule kuonja kuonja kile chakula lakini asi asimeze asi haya haya haribu funga mm. ikiwa mtu ame amefunga mm. kwa hiyo mtu asije akajitia uzito Unakumbuka hata zamani ilikuwa hata kumeza mati ilikuwa kwa unajua bwana hafai inakuwa kile ambao unakuwa unatema mati tu mpaka kinywa kinakuwa kime kimepauka kwa hiyo shekhi katika hilo kuna watu ambao wanakuwa na viji viji tabia karatasi kipo amechukua maki amkatafuna tafuna nini huyu yuko katika hukumu gani kalamu kachukua angakaa tu kalamu hivyo anatafuna tafuna kalamu anadhani wengine ukiona kalamu zao na sijui kabisa hii kalamu hii itakuwa ya fulani haya aya ni mazoea ambayo mtu mm. atakiwa ayaache lakini mm. Mm. kalamu si chakula mm -hmm. wala haisabi mm. vitu kadhaa sifa ni ni vitu ni mazoea ambayo si mm. si mazuri sana mm -hmm. ni bora kuyaacha mm -hmm. atuweze kusema kuwa yana yanaharibu funga mm -hmm. lakini bora kujiepusha mm -hmm. yani kutafuna kitu unaweza kameza Ndiyo. hata kama si chakula utakuwa una kama unafanya mchezo mm -hmm. ni kujiepusha mm -hmm. kupeleka kitu kinywani Mm -hmm. labda kupiga mswaki Ndiyo. katika ibada mm -hmm. hapo mi, ni kusukutua mm -hmm. sawa lakini kutafuna ku, tafuna karatasi peni mm -hmm. takuwa kama vile kufanya kufanya mchezo kwa hiyo natakiwa kuwa makini mm -hmm. Mm -hmm. asa na wale ambao wanaishi uh, katika maeneo ambayo ya kuna kuna bahari maziwa mito wakati mwingine wana, wanaenda kuogelea na kuogelea wakati mwingine unapozama unaweza ukapiga ngabu yani yani ushanga maji yameingia mdomoni asa onyo hii nayo inakuaje ina inajuzu kuogelea lakini ndio tahadhari iwepo kama vile kusukutua mwambie yeah. kwamba ukisukutua sije ukachupa mipaka mm, kwa hiyo hata kiogelea mm. inajuzu labda kuna simi mpuli pale yeah, anaweza yeah. kaogelea ni mm. sawa na vile na kuoga unapokuwa mm. na kuoga pengine eh, pengine maji inaweza kuwa ni kujichunga mm. eh, kujitahidi kujichunga yeah, yeah. kujitahidi kujizuia mm. lakini sheria haija haijatia uzito kwamba mtu asikoge ndio au sheria kamzuia mtu asiongelee mm -hmm. ah inajuzu na haya yamefanyika kipindi cha mtume sallallahu alaihi wasallam mm -hmm. na masahaba walikuwa wakiyafanya haya si, si mambo ambayo ya kutia uzito katika dini lakini kikubwa kama ulivyosema ni ni kujichunga mm -hmm. na kuwa makini mm -hmm. kwa sababu ujue kwamba mimi niko kwenye funga kwamba hili kama nitalifanya siwezi ku, kujizuia Uh, siwezi nikawa makini basi bora ukajiepusha nalo mm. ili kujiepusha na kujiepusha na shaka mm -hmm. na. Uh, na wale ambao labda uh, anaudhuru kabisa wa, wa kuto kufunga na kweli anaudhuru lakini uh, sasa uh, hata anapokula anakula tu hadharani watu wanamuona uh, kule sasa labda uh, anaudhuru kabisa ufungo wa kisheria pindi anapokula ali katika mazingira yepi yani ambao tunasi yeye kwa shubha wengine ambao wamefunga Ramadhani ni, 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 ni mwezi wa kuheshimiwa mm. na mtu atakiwa chukue tahadhari kwanza unapokuwa huja huja hujafunga kwanza huwa hata kama una dharura unaumwa mm. hata chakula kwa hakika huwa na kwa sio kitamu mm. wala kuhisi kwamba ladha yake kama ambavyo unakuwa hujafunga mm. ni vizuri mtu akawa ame, anajitenga nataka kula kama yuko nyumbani mm. anajitenga na kula sio kwamba ale mtu anashuhidiliwa na watu ukawatamanisha watu itakuwa huupi heshima mm. uh, mwezi mwezi wa Ramadhani 
unakuwa huna huna huadhimishi mwezi wa Ramadhani. Mm -hmm. Kwa hiyo ni vizuri mtu akachukua tahadhari, akajitenga, akala chakula chake, mm -hmm. kisha akatoka kama kuna mazungumzo kuendelea na mambo mengine harakati zingine. Hii inakuwa ni aula zaidi mm -hmm. kuliko mtu akala atakuwa ame akala mchana watu wanamshuhudilia atakuwa haupi heshima mwezi wa Ramadhani mm -hmm. atakuwa hayatukuzi matukufu ya Allah Subhanahu wa Ta'ala mm -hmm. kwa hiyo kuyatukuza na kuheshimu matukufu ya Allah ni katika uchaji Mungu pia inapelekea katika ucha Mungu kwa hiyo mtu aone kwamba hili jambo kweli kwangu ni halali mm -hmm. lakini kwa heshima ya mwezi huu basi wewe jifungie mm -hmm. au ka sehemu ambayo huonekane watu mm -hmm. kwani tatizo liko wapi mpaka ule watu wa kuone kwa hiyo uonyeshe kwamba na wewe mwezi huu na uheshimu mm. huyu ni katika matukufu makubwa ya dini yetu kwa hiyo ni kujitenga watu wasi wasi kuone mm -hmm. ikiwa hilo linawezekana na uh -huh. katika, katika kutazama hayo yaliyomo ndani mimi ndani ya funga mimi ni rudi kidogo nyuma nyuma kule umetufahamisha maana ya funga na kadhalika uh, lakini kila kitu kinafanyika kwa nia kila kitu kinafanyika kwa nia na wengi wa watu wamezoe katika mwezi wa Ramadhani wamezoezwa kunuiwa nuizwa kunuizwa eh kunuizwa kunuiwa kizalamu kunuizwa ndipo mtu anajihisi kwamba eh alhamdulillah nimefunga kama hajanuizwa basi kwa tabu tena na kwa tabu hata mtu akiamka asubuhi anaweza kusema ah ni bwana msijafunga kwa nini usijafunga saa ngapi saa 4 imefika hapo Yaani hivi ni shekhe alitunuiza jana hapana. Mm. Basi anatoka anaendelea. Hii iko vipi? Tukisema kunu, kunuia mm. kwa mfungaji mm. hii ni nguzo. Nama al-a'malu bin-niyat. Mm. Nama likulli mri'in manawa. Kila moja atalipwa kwa amali zake kwa mujibu alivyo nuia. Mm. Kwa kule kunuia katika kufunga mm. ni nguzo. Mm -hmm. Na kunuia wakati wa usiku mm. lakini kule kwenda kunuizwa hili si katika sheria mm. ah, hili halikufundishwa na mtume sallallahu alaihi wasallam na wala pia masahaba waliotangulia uh, wema waliotangulia masahaba na tabiina hawakuwa wakinuizana mm. hili jambo hakulifundisha bwana mtume sallallahu alaihi wasallam ni mambo ambayo mm. yamezoeleka ya, ya yakawa mm. kama ni sheria mm. lakini ni vitu ambavyo havina asili mm. na havina dalili mm. na hivi ni vitu vya, vya kuchungwa na kuogopa kwa sababu mm. mtume ametahadharisha mm. sallallahu alaihi wasallam mm. man ahdatha fi amrina hadha mm. ma laysa minhu fa huwa rad mm. atakezusha jambo lolote katika dini yetu mm -hmm. jambo hilo likawa halipo katika dini yeah. halina asili mm -hmm. yani halina asili kwenye Qur'ani mm -hmm. halina asili katika sunna ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam hili jambo mtu anarejeshewa mm -hmm. kwizi habari za kunuizana hili halipo mm -hmm. na haluki, haluki uthibiti kisheria mm -hmm. ni kwamba mtu atie nia mwenyewe mm -hmm. na Allah subhanahu wa ta'ala anajua yale ambayo tunayoyaficha katika mioyo yetu mm. na tunayoyaficha katika vifua vyetu no. kwa hiyo ukishatia nia mm. Allah Subhanahu wa Ta'ala anajua kile ulichonuia mm. kile ambacho ulicho kusudia mm -hmm. kwa hiyo kunuizwa ni kitu ambacho kimezuka ni uzushi na libida na wala hai, mm -hmm. haifai je ita itawajibika kwamba kila kila siku mtu atienia mm. uh, wanachuoni kama uh, Sheikh wetu uh, Sheikh Al-Uthaymin rahimahullah Mm. Aa, anasema katika maneno yake ni yanukuu mm. kwa sababu yana faida anasema kuwa mm. je kila kila siku mtu afunge mm. sheikh akajibu akasema mtu anuie eh anuie yakfi fi ramadhani niyatun wahid inatosha katika ramadhani nia hii moja min awali pale kuanzia mwanzo anapoanza mm -hmm. kufunga mm. li anna saim wa illa yanwi kullu yawmi bi yawmihi fi lailati faqad kana dhalika fi niyatihi min awwal shahr anasema kwa sababu mfungaji mm. hata kama hakunuia kwa kila siku mm. kwa siku yake hii kwa siku zake hizo au kwa siku yake ile ananuia kwa usiku ule hiyo nia ilishakuwa kuanzia mwanzo ule usiku wa mwanzo anaanza mm. mm. anaanza anaanza kufunga ina maana tayari alishatia nia mimi nitafunga mwezi mzima huu wa Ramadhani mm. kwa hiyo hata kama haku, hakutia nia tayari nia yake ilisha mm. ilishapita mm -hmm. na akasema lakin walakin 
لو قطع الصوم في أثناء الشهر لسفر أو مرض أو نحوه وجب عليه استئناف النية أنا سمع لابد إكي توكيا لو أكا سفيري أكا سفيري وكتولي وسفاري أو أكا بطا مراضي إنا مانا أميشا كفونغا كويلي نية يكي مي إمي كاتو هوي واتا أتا 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 يرودي إلي نية يكي كو سباب تاري أليشا أليشا أجا lakini kama umeshatia nia kuanzia mwanzo wa Ramadhani nia hiyo inaendelea mpaka mpaka Ramadhani ina inakwisha lakini habari ya kwenda kunuizwa kwa shefe msikitini na waitu saumu handan mpaka mpaka mwisho haya ni mambo ambayo hayapo katika sheria ni mazoea ambayo yamezoelewa na watu wakazoea mpaka wakaona kuwa ni ni sheria yafaa mtu akatia waniya tu mahaluha alqalbu na nia mahali pake ni moyoni mm. kuna swali aliuliza tozo hapo watu mnatangata kalamu na karatasi na vitu vingine lakini pia kuna watu ambao wana tabia kukata kucha kwa meno taudi kwenge anakata 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 au hakuna ah, ana kazi anaingiza kama mtoto kidole chake anaanza kukinyonya tu ina kwa mfungaji na yekoje <laughs> eh, kwa mfungaji haifai pia hata kiafya pia haifai kwa sababu kucha yeah. zinakuwa zinabeba mm. zinabeba uchafu lakini yeah. wapo watu wanao mm. kata kucha kwa meno mm. eh ndio ndio tunasema kuwa yeah. wapo mm. Mm. lakini haifai mm. yani haifai ukiwa umefunga lakini pia haifai hata kiafya yeah. yani kitendo cha kupata kucha zinakuwa zina uchafu mm. tumia tumia vile vya kukatia kucha vile yeah, yeah. ile mashine ile mm. au tumia kiwembe mm. hii ndio inakuwa nzuri kwanza kwa ajili ya kuchukua tahadhari ya afya kucha na inahifadhi uchafu sengine yeah, kujua yeah. labda kuna bakteria na kadhalika mm, mm, mm. kwa hiyo inakuwa ni vizuri kujiepusha habari ya kunyonya vidole kama mtoto mdogo mm. na wewe ni mtu mzima haifai <laughs> na sio ukiwa umefunga yeah, yeah. eh, haifai mm. kwa hivyo haifai kwa mfungaji yani kuchezea yani vidole vyake yeah, yeah. au kucho, kuchezea kucha zake na kata na, na meno yake mm. haifai mm. kiafya la pigi pia amefunga chukue tahadhari mm. yani kupeleka vitu kinywani yeah, yeah. ni, ni, ni kuchukua tahadhari kubwa asije kampelekea mm. akaharibu ile ile funga yake mm. Sheikh Abdurrahman katika nia hii kuna kuna maneno maalumu ya kusema hakuna maneno maalumu ya kusema mm. manake kule kutiania kufunga mm. iko moyoni hakuna maneno mm. maalumu ambayo mtume sallallahu alaihi wasallam ameelekeza mm. bali ni kwamba mimi na nanuia kwamba nitafunga kesho mm. kwa ajili ya Allah kwa ajili ya kujikurubisha kwa Allah na Allah nilipe ujira na Allah nilipe thawabu mm-hmm. hakuna maneno maalumu ambayo mm-hmm. uh, tumefundishwa katika kutia nia ni kwamba ile nia ambayo inapita kwako mm-hmm. Allah anaijua. Kwa hiyo mm. hakuna maneno maalumu ambayo mm. eh, tumefundishwa na sheria mm. ni kwamba ni mtu atienia ya kufunga mm. kwa ajili ya Allah, anafunga Ramadhani kwa ajili ya Allah, ajiepushe na masia mm. na mabaya yeah. na alipe thawabu na Allah Subhanahu wa Ta'ala mm. na atekeleza ibada kwa ajili ya Allah. Tosha kabisa nia hii. Mm-hmm. Na lugha ya kuzungumza. Hakuna lugha ya kuzungumza. Mm. Watalafu gubiha mm. bida kuzungumza nia mm. ni uzushi mm-hmm. nia ni moyoni mm-hmm. kwa sababu Allah mm-hmm. anajua utendo cha kujizuia kula ta- ushatia nia mm-hmm. ushaweka nia kwamba mimi kesho sili sinywi na kujizuia na yote ya haramu inatosha Allah anajua kile ulichokusudia katika moyo wako mm-hmm. na kuna wangapi inaweza kuwa anaweza kuwa anawadanganya watu wamefunga lakini akijifungia mm-hmm. anakula mm-hmm. anakunywa mm-hmm. na jana alinuizwa akanuizwa na waitu
kikurubisha kwa Allah ili atakapokuwa mtu mzima mm. asione ni shida na ghalibu ukiona mm. yule anayeshindwa kufunga mm. yani utakuta hata alipokuwa bado mtoto mdogo alipokuwa kijana alikuwa hafungi lakini sio vitoto vya kunyonya hivi mm. sio vitoto vya kunyonya ni mtoto ambaye mm. amefikia miaka ya kupigia kelele hicho ni miaka ile si, wanaita sinu tamiz mm. ni miaka ambayo anapambanua Eh, miaka sita, miaka saba, eh, miaka nane eh, eh, hawa tayari wameutambuzi fulani utambuzi fulani mm, mm, kwamba huyu anatakiwa azoeshwe mm, ili aanze kuleleka mm, kitabia ki, ki, ki kimaadili mm, aanze kuzoea ibada anapokuwa mm, mtu mzima sasa mm, tayari alikisha kuzoea mm, alikisha kuzoea anasali tangu walipokuwa mdogo eh, anafunga tangu miezi kadhaa mm, hapo utakuwa na kilumu yani kwanza ile miaka sita, saba, saba ndio unampa una, una E, na ndio maana yeah. tulisema kuwa moja katika yale ya mashari ya mtu Muislamu kufunga ni kwamba awe Muislamu mm. awe na akili mm. e, awe bale sasa mtoto mdogo au miaka miili mitatu hata wakisema amefunga anajua nini kwa hiyo mm. awe awe awe, awe anajitambua mm. akakijitambua na maana anaweza akafunga vizuri kwamba hili alifai hili lakini mtoto wa miaka miili mitatu minne hajui chochote mm. kuna katika hilo tuli katika bale pale katika hilo kuna, kuna malezi tofauti. Yaani utakuta wazazi na walezi wengine hata mtoto akafikia umri wa kubale bado anamlea katika hali ya utoto. Bwana huyu bado hajatambua tambua mambo huyu. Anamlea katika kundi lile la kuwazoeza kwamba akifunga sawa, asipofunga sawa. Kuna makosa yote ambayo anafanyika hapo. Makosa kwa sababu hmm mtu akishafikia bale ni tayari ni mtu mzima. Mm. Kwa hiyo ana anakalifishwa na sheria, mm. analazimika kutekeleza yale yote ya kisheria kwa sababu ni mtu mzima. pigie simu ndani ya studio hapa e, hii e, hatua ya kwanza ya fungua katika eneo lile lile la kuandikia nambari e, ya simu ama kalamu na karatasi kama unayo hapo andika alama ya kujumlisha kisha andika 255 e, jumlisha 255 na imani ume, ume, umeshaandika alafu andika 23 andika 29 andika tatu tano andika tatu sita na irejea tena kwa mara ya mwisho andika alama kujumlisha kisha andika mbili tano tano kisha andika mbili tatu mbili tisa tatu tano 
na tatu sita tutapigia simu hizi utatupigia simu hapa mm -hmm. tutaweza kupokea nambari za kupiga simu ndizo hizo namu kasi ndio ah toje umetoja namba taratibu sana sana mm. sana na tumekuwa mba umeza mm. uh, kusikiza sababu anakuambia andika hivi mm. kisha hivi yani taratibu sana umetaja na tumekuwa mba mm. umezikariri tupata mapumziko tukirejesa na fasta kwa 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 mtazamaji mm. uh, na msikilizaji na yule mbani fatiria katika mtende tuke jamii mapumziko alafu barazali tendelea <tune> يا ابن ادم لا تخشى من ضيق الرزق اسيو يعني انا كنعمل منيزي مungu والله ندوغ نيفاتي فيزوري ويفاتي حديثي هي الله انا في كنعمل يا ابن ادم ايوه من ادم لا تخشى من ضيق الرزق اسيو كوبي كتوكانا نا وتشاتي ورزق ياك اسيو كوبي كتوكانا نا مايشة مزيتو امبا يومون دانياك وخزائني ملآنا مungu انا كنعمل وقتي ونجوا كما ميمي mimi hazina yangu stoke yangu ya kuweka vitu imejaa hazina yangu imejaa au hazina zangu zimejaa bimana weka tu kwamba japokuwa mimi mambo ni magumu lakini bado niko katika mstari na mlolongo na mlolongo wa kuchukua yale ambayo ninaona wako wanapewa wengine na vitu bado vikingaliki mle ni sawa sawa na watu ambao wanakuwa wametonda mustari wako wanagawagawa wanagawagawa lakini pamoja na kuwa ni wengi lakini ukitizama kule eh vitu bado ni vingi kwa hiyo na Mwenyezi Mungu anakuambia hivi la takhafanna min dhiqi rizqi usiokopi wala usihofie kuona kwamba rizqi yangu imekuwa finyo mambo ni, ma, ma, ni magumu wa khazaini malana Mungu anasema wakati unajua kama hazina zangu zimejaa stoki zangu zimejaa wa khazaini la yanfadu abada na unajua kama kabisa zile stoki zangu hazikauki haziishi ya ibn adam khalaqtuka lil ibadah nimekuumba kwa ajili ya kuniabudu fala tal'ab wala usifanyi mchezo wa dhamintu laka rizqaka fala tat'ab na rizqi yako nimekwisha idhamini mimi ni mdhamini wa rizqi yako wala usitaabiki tunarudi kule kule wa ma khalaqtu aljinna wal insa الا ليعبدون Mungu anakuambia ya ibn Adam khalaqtu lil ibada khalaqtuka lil ibada nimekuumba kwa ajili ya kuniabudu na sio kuja kuangaika na kutoka jasho katika ulimwengu huyu mpaka unakupotezea wakati wa kuniabudu mimi Allah khalaqtuka lil ibada nimekuumba kwa ajili ya kuniabudu fala tal'ab wala usilete mchezo wallahi muislamu anakubali kuacha ibada eti kwa sababu ya kazi Muislamu anakubali kuacha kumwabudu Allah kwa sababu ya cheo. Muislamu anakubali kudhalali kudhalilika eti atahangaika katika ulimwengu huyu. Allah anakwambia wewe ambaye unaiona unaiona kazi yako ni ya muhimu kuliko ibada. Na yani mtu watu wengi wanajua kama Allah amewaumba kwa sababu ya kuja kuangaika kutafuta maisha. Wallahi Mwenyezi Mungu akutuumba kwa sababu ya kuja kutafuta maisha. E waislamu hii angalieni na muioni kwa sababu utatafuta na utazipata vingi na baadaye utakuja kuviacha lakini ibada ambayo utakayokuwa ukimwabudu Allah na bila kuacha ni, ni, ni hazina ambayo utakayokuta mpaka siku ya kiyama lakini kwa nini tuko wapi ndugu zangu kwa sababu ya haya wa dhamintu laka rizqaka fala tatab na riziki yako nimeidhamini ni manake iko mikononi mwangu manake Mungu akwambia fala tatab usitabike usijisumbue usijitokeshi sana riski yako utaipata TV Iman Tanzania elimu bila mipaka Madanyeti Hata fursa ya kuchangia mada kadiri ulivelewa kwa kupiga simu ama kutuma ujumbe mfupi wa maneno ya ali SMS au kuchangia mada kwa njia ya mtandao. Karibu sana. Na mkaribu sana uh, mtazamaji pamoja na msikilizaji na ule mbali alifuatilia katika mtandao wa kijamii na moja kwa moja tunaanza kusoma message kama utakuwa uko nje ya mada hapo kidogo utatusamehe tunataka lote ambao umetufuatilia na kila ambacho kitaulizwa ni kila ambacho uh, tumekizungumza nasema asalamu alaikum swali langu uh, kuna majambo matatu ukiyafanya kwa makusudi 
uh, somo inaribika kula kunywa kufanya jimai mchana swali uh, tumeambiwa ukila kwa kusahau au kinywa kwa kusahau uh, funga bado ipo je mtu akifanya jimai kwa kusahau funga itakuwepo anaitwa uh, Shaban Fundirangi anatokea Tandika uh, kichangani eh haya jimai kwa kusahau swali la kujiuliza ye, jambo kubwa kama hili mm mtu atakuwa amesahau vipi atakuwa afuate jimeye yenyewe bana mm. na hii hii Ramadhani mm. ni jambo kubwa sana mm. ni ibada kubwa sana mm. ni nguzo ya dini ni sehemu ambayo mtu atakiwa awe makini huyu mtu tabidi tu 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 tu, tu tujiulize kwamba ana yeah. anafikira gani mpaka asahau asahau petu tutumpe udhuru shekhe pengine shekhe najua hiyo jimai ina process ndefu ana, ana matatizo ya, ya, ya kusahau kini kwa sababu ah wakili so utakiwa kufunga eh. <laughs> ikiwa kusahau <laughs> ikiwa sheria ime, eh. ime, ime tutahadharisha mm. hata kule kubusu mm. kule kukumbatia mm. japo sheria imeruhusa lakini kuchukua tahadhari mm. sasa haya haya yote inawezekana kuna mm. kuna kutokujua mm. na kutokuwa na utambuzi mm. na kutokujua sheria na kutokujua umuhimu wa ibada mm. lakini ni kosa ambalo si ni kosa kubwa sana mm. katika dini kusema labda mtu akiwa amesafiri mm. kwamba kwamba yeye yeye kwake ni ni, 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 ni ruksa mm. kwa sababu ana udhuru mm. lakini mtu yupo mm. huyu hana udhuru atakuwa amefanya mm. kosa tu kwa Allah mm. subhanahu wa ta'ala mm. nimezungumza jambo la kawaida ambalo mm. ni kweli lina ni la kuhafilika kula mm. kunywa mm. lakini la kufanya jimai hili linaingia kidogo lina kwake kidogo ina walakini eh, na walakini eh, usahau wewe eh, na usahau mwenzako eh, eh. na tumchi mm. Allah subhanahu wa ta'ala si jambo la kufanya istizai si jambo la kufanya maskara jambo la kula na kunywa ni jambo la kawaida ndio mm. maana hili kwamba mtu anaweza kasahau kakafilika mm. lakini sio jambo la jimani mm. kweli shukrani mmejaribu kukutetea msikilizaji lakini imeshindikana ah, imeshindikana <laughs> bwana <bana. laughs> kwa sababu kusahau na mwenzako pia tena sahau hata mwenzako sahau sababu kitendo cha ku, cha kunywa na kula mm. ni wewe peke yako umeona mm. eh unaweza kusahau mm. ukanywa ah nimesahau lakini sasa ila mtu akasema watu wawili watu wawili tena mtena na faraha eh faraha ah hapo bwana hapo mm. itakuwa tumchi Allah subhanahu wa ta'ala mm. kwenye hilo mm-hmm. watu wasishinde majumbani sasa eh? eh watu wasishinde majumbani sasa so, kwa ndio kushinda majumbani ninakuaje ah, sasa kama huyo sasa si ndo atakutafuta bara <laughs> <laughs> Haya. Asema nauliza mtu ulikuwa una deni mwezi uliopita lakini mm. imekuta mpaka sasa Shaban lakini una deni lakini ukawekania unalipa siku zako ila ikatokea ukaumwa mm. tena uko siku zimeisha mpaka Ramadhani imeingia je hapa inakuwaje shekhe uh, ikiwa kweli uh, kwamba hakufunga hizo siku na, na alikuwa anaumwa kweli na anaumwa kweli na anaudhuru wa kweli Huyu bado anatakiwa kuja kulipa mm. kulipa haya masiku ambayo hajakamilisha kuyafunga mm. lakini pia afanye toba kama mm. kama alifanya mchezo hapa katikati mm. alizembea mm. alipuuzia huyu atapata dhambi mm. lakini pia itabidi afanye toba na kulipa zile siku ambazo hakuzifunga mm-hmm. lakini kama kweli alikuwa na, na anaumwa na maradhi haya yalichukua muda mrefu tangu alipokuwa tangu Ramadhani ilipomalizika mm. huyu bado ana udhuru atalipa mm-hmm. pale atakapokuwa amepata wasa pale mm. atakapokuwa Ramadhani ime, imepita wallahu ana huyu naye ana swali kama hilo anasema mm. asalamu alaykum anaitwa Laila Musa yuko pande za Shinyanga mimi nauliza kwa mfano uh, kama hajalipa zile za mwanzo je yeah, anaruhusiwa kufunga Ramadhani ijayo swali lake ili tuliache tu, tu, tuliache tu liende kwenye kwenye fatawa yeah, mm. sawa sawa inahitaji research na nataki mm. nitakiwa yeah. kujibu swali ambalo unahakika nalo yeah. ameelezea juu ya mtu ambaye hakubaliwi ha, ha, sala yake ni yule ambaye hatimizi ruku zake mm. na hatimizi sijida zake mm. yani hasujudu viungo vyote vikasujudu mm-hmm. ha, hatuli hiyo sala inatakia iwe na utulivu ama sala ambayo inasaliwa mm-hmm. haraka haraka Dio. hii sala inaweza ikapelekea kuwa ni batili mm-hmm. ikiwa itakosekana utulivu mm-hmm. na unyenyekevu mm-hmm. kwa ni vizuri kwamba maimamu na wale wanaosalisha kwamba wahakiki wa, wa, watambue kuwa mm-hmm. wanasimama mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala wanasimama mbele ya muumba Allah subhanahu
na uwata. Kwa hiyo waonyeshe unyenyekevu, waonyeshe udhalili. Kadi aflaha almu'minuna alladhina hum fi salatihim khashi'un. Allah anasema wamefaulu waumini wale ambao kwenye sala zao wanasali kwa unyenyekevu na kushuru. Kwa hiyo sala ambazo zinasalia kwa haraka haraka kama hawana elimu, hawajui wa Allah wasamehe lakini mm. watakiwa watambue kwa sababu imamu atakiwa ni mtu ambaye ni mm. mtambuzi anajua ibada zinaendeshwa vipi sala inatakiwa zisaliwe kwa unyenyekevu hali ya juu na ziwepo na utulivu pia kadhalika haya asante sana anasema asalamu alaykum anaitwa Zaituni kutoka Kigoma je ina juzu mume uh, kumsaidia mke kufunga deni ambalo alikuwa anadaiwa kufunga kwa sababu alijifungua uh, kipindi cha Ramadhani Uh, kufunga ni tumesema kuwa ni katika faradhu aini mm -hmm. kwamba mume hawezi kumfungia bali mm -hmm. atamsaidia kwa kumpa fursa mm -hmm. kumtafutia daku kumtafutia futari na kumwezesha yale ambayo atamfanya funga yake iwe ni nyepesi ama kufungiwa hilo halipo atafunga mwenyewe kama hana nguvu kwamba pale atakapokuwa na wasa mm -hmm. atakapokuwa na afya mm -hmm. na nguvu mm -hmm. atafunga anefungiwa ni mzazi ambaye alikwishafariki na alikuwa na deni anafungiwa na watoto wake wallahu alam. Asante sana kama uh, maswali baadhi hatutayasoma ya hapa uh, kipindi cha jioni uh, utauliza swali lako kama nafasi ya kulisoma hapa ikashindikana basi jioni inshallah kipindi kitakuepo. Asema shee kama itakuwa nimekuelewa nimekuelewa wamesema mtu akifa deni la kufunga watalipoarithi wake. Sasa huyu marehemu mtoka kuzaliwa wake hajawahi kufunga hata siku moja. Kwa hiyo hawa wadithi waki watazilipo funga za makoyote au vipi naomba shekhi uniweke sawa. Anaitwa Umar Said Mamba Abu Sami kutoka Chalinze Pwani. Hakufunga alikuwa na udhuru, hakufunga alikuwa anaumwa, mm. hakufunga kwa maksudi na kama alikuwa hafungi alikuwa na sali. Mm -hmm. Sasa kama kama yote hayo hakufanya Allah ni kumwambia msamaha kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala na hukumu yake iko kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mm. maana ikiwa mu'min Muislamu hajajua kuwa funga ni nguzo mm. hajajua kuwa sala ni nguzo mm. anasali ana, 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 paka anaondoka duniani hajasali hajafunga Allah Subhanahu wa Ta'ala atamhukumu lakini ni kuendelea kumwombea dua kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mm. kwa sababu Allah ni mwenye kusamehe na ni mwenye na ni mwenye huruma Naam shukrani. Anasema je kwa wale wanaokula mbele za jamii katika ndani ya Ramadhani na huku wanasema asiogupi binadamu na ogopa Allah huku anakula hatima yake nini? Anaitwa Ahmad Kidangi baba Sami kutoka Kondoa pale maji ya shamba. Huyo huyo ni jahil. Mm -hmm. Huyo ni hajui ni Allah amsamehe na Allah muongoze kwa sababu akisema hamuogopi yoyote Hamogopi hata muumba wake alimuumba hamogopi Allah ali anaimpa pumzi anaimpa kila kitu amche Allah subhanahu wa ta'ala aogopi adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala siku ya kiyama huyo mtu ni wa ni wa kunisa, ni kuna sahihi kupewa nasaha mm. ni kupewa mawaidha huyo aelekezwe dini aijue dini aijue nafasi ya dini amtambue Allah subhanahu wa ta'ala lakini mtu lao kama anajua anajua ukuu anajua ufalme wa Allah na mamlaka ya Allah mm. hawezi kusema haya huyo ni mtu hajui hajitambui <laughs> kwa hiyo ni wakuwa wakuna sihiwa huyo ni wakulinganiwa huyu wa kuelekezwa dini kwa sababu anayesema ni mambo makubwa sana <laughs> Allah subhanahu wa ta'ala ni wa na Allah ni mkali wa kuadhibu asante anasema baraza barazani asalamu alaykum naomba kufahamu je kupa kawanja unatengua somo na kama unaharibu funga inakuwaaje kitaalamu Aleto sadhi rumanyika basi dima banzini kondoa dodoma pale mambo ya wanja hayo wanja hauna shaka kwa mwanamke ambaye kaolewa anapaka wanja aina si katika vinavoharibu vinavoharibu sifunga yake kwa hiyo ni jaiz haya alazima kongole kwa kipindi kizuri Allah kulipeni khairi je mimi nina madeni mengi sana ya kipesa ninania kuyalipa lakini uwezo sina funge yangu vipi Yaani hana madeni afunga bali ana madeni ya pesa. Anasema uh, je mimi nina madeni mengi sana ya kipesa so yafunga. Na ninania kuyalipa lakini uwezo sina. Funga yangu vipi? 
hiyo mbona haifu, haifungamani na yeah. haifungamani na nafunga na kama una madeni ni kwamba utayalipa kwa wasawa kufunga inamzuia vipi yeye mm. madeni yake ndo ndo muda sasa wa kumlilia Allah subhana wa ta'ala Ramadhani si ndio milango ya khairi yote inafunguliwa mm. ukimuomba Allah unachomuomba Allah nakupa mm -hmm. Allah anakufanyia sahani na wepezi kwa mambo yako ndo muda hasa wa kufunga ukamlilia Allah mimi na madeni mimi na, na, na dhiki katika maisha mm. ya razak e mwenye kutoa riski niteremshi riski nifanyie wepesi wa riski kwa hiyo ikiwa una, una matatizo yeah. una, una madeni una, una matatizo mengine ndio muda hasa kumkimbilia Allah subhanahu wa ta'ala ili Allah moja katika uh, wenye kuitikiwa dua ni mfungaji anapokuwa amefunga mm. anapofuturu anaomba dua na anapokuwa anakula dako wakati wa usiku anaomba dua anamuomba Allah subhanahu wa ta'ala ni dua iliyokuwa bora ndio aula zaidi kwa yeye kufunga mm. ikiwa ana madeni na ana matatizo mengine ili kumlilia Allah subhanahu wa ta'ala hali ya kuwa amefunga na ana unyenyekevu mm. mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa anatufundisha zi tufunge shabani ili matendo yanyanyulia kwa Allah hali ya kuwa yana yanafunga mm. na wewe ukifunga una una unapata una, una wepesi kwa Allah subhanahu ukiomba dua mm. na Allah atakufanyia wepesi mm -hmm. Hai anasema swali langu mimi nina mke mmoja wapo kafariki mwezi mtukufu Ramadhani na hatuna watoto deni hilo nani atalipa na deji mama juva kutoka kondoa pale haubi Nirudie hilo swali Anasema ana anasema nina mke mkewe sijui mmoja wapo kafariki mwezi mtukufu Ramadhani na hakujaliwa kupata mtoto anasema saje deni lake atalipa nani alikuwa alikuwa naumwa au alikuwa na udhuru hakuwa na udhuru naona aje kabayana kwa ndugu yangu naweza kukabayana ili swala so, kuweza kujibu kiufasaha mm. ndio tulipeleke kwa shahali atalijibu vizuri eh, inshallah jioni yo haya mm. anasema so, naitwa Zainab Juma kutoka Mwanza mashallah ongeleni kwa kipindi kizuri Allah awalipe kila la khairi naambia asante anasema hapo naume wanajifanya wamefunga kwa wake zao wakitoka nje na majumbani wanakula na wakati wa kufuturu wanawai futari mpaka wanatetemeka njaa inauma kweli kweli kumbe washakula huko walipokuwa hii inakuaje abu sadi uh, msikilizaji atakwa kondoa anao mtiani hao allah wasame na allah yeah. waongoze mm. hawa wanahitaji kupewa na, na saha mm. na kupewa mawaidha kama wangejua utukufu wa mwezi mtukufu wa ramadhani wangejua nafasi ya somo ya ramadhani kuwa ni nguzo na ni wajibu mm -hmm. wasingelifanya hivyo Endio. na wangelimjua Allah Subhanahu wa Ta'ala ukweli wa kumjua mm -hmm. wangelimuogopa Allah Subhanahu wa Ta'ala mm -hmm. kwa hawa mm -hmm. hawajui walitendalo Allah awasame na waongoze lakini hawa wanahitaji kupewa mawaidha mm -hmm. na saha na kukofishwa ili warejee katika njia ya toa naam shukrani so, mjumbe wa mwisho limo tupokee simu haya asante mm -hmm. bili mmoja bili Musa kutoka Galapo Manyara asemeti mwanaume kitakacho kitakachofanya somo yake eh, kutenguka inakuaje ndugu yangu Musa kutagrafu swala kidogo alijaeleka sababu umesema eti mwanaume kitakachofanya somo yake kutenguka inakuaje au tuzomemuelewa majibu yake ni yale ile shekhe ambao amezungumza eh yeah. e, shekhe katika kutoa darasa yake hapa ametoa kwa mapana zaidi ni nani ambaye mm. anakuwa amefungua E, kwa yale yale nafikia kiafata yale mm -hmm. iwe mwanaume ama iwe mwanamke akiingia mule katika kundi lile basi nafikiri majibu atakuwa yako ndivyo sheikh e, akila kwa makusudi mm. akinywa kwa makusudi mchana mm. wa ramadhani mm. akijitapisha kwa makusudi mm. akiingilia akimwingilia ahali wake mm. haya yanaharibu yana, yana funga yake mm -hmm. ya mwisho afu tuzo nikupisha hapo anasema sabu kasi mabu yasiri wa kayenzi ni mela mwanza ikiwa ta, tarawehi inasaliwa kwa kasi sana msikitini mimi nikiswalia nyumbani kwa utulivu nitakuwa niko makosani kwamba nasi uh, msikiti ambao wanaswali tarawehi uh, speed imekuwa kubwa sana akaamua sasa ya swali nyumbani asema je atakuwa ipo katika makosa atakuwa hana makosa mm. atakuwa amepata fadhila kwa sababu kusali sala ya jamaa msikitini si, si jambo kuwa la wajibu mm. au jambo la faradhi wana mtume sallallahu alaihi wasallam uh, katika maisha yake alisali kama siku mbili tatu hivi hazikuzidi si siku nyingi afu mm. kisha akaacha kutoka kwenda kusali msikitini 
Kwa hiyo siku zilizofuatia zili maswahaba wakamsubiria radhiallahu anhum kwamba Mtume sasa salama atakuja ili tusali sala ya tarawe Mtume sasa salama akuja kisha wakaja kumuuliza Mtume sasa salama akasema nimechelee sijakawa ni faradhi ikawa ni kwenu ikawa ni mzito na ugumu kwa hiyo kusali sala e, ya jamaa sala za tarawehe kwamba ilipokuja katika utawala wa Umar ibn Khattab radhiallahu anhu akazirudisha kusali sala ya jamaa mm-hmm. msikitini kwa hiyo si jambo la wajibu au jambo la fadha hata mtu akiswali nyumbani kwa utulivu na kwa kushuri ni jaiz na shukrani uh, mshusalu mtoza nafasi ni yako sasa naam tupokee eh, simu msikilizaji mm-hmm. nambari tuweza kutajia pale mwanzoni mm-hmm. lakini tufahamishe tu nambari mpya uh, nambari ya zamani ile ile ya 0687 tisa tatu tano saba sifuri moja hii nambari e, imezoeleka e, unayo lakini nambari mpya pia kupiga simu ndani ya studio hapa ni unatakiwa uweze kuandika na e, alama ya kujumlisha kisha uandike mbili tano tano kisha andika mbili tatu andika mbili tisa andika tatu tano tatu sita namba zote hizo ziko hewani hivi sasa unaweza kutupigia simu hapa ndani ya studio tukaweza kupokea tukazungumza na wewe msikilizaji wa kwanza hapa ambaye yuko hadhir Uh, pata kuzungumza nawe. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mula Hassan Muhammad Dar es Salaam. Na mzee Mula Hassan karibu. Kwanza nambari yako mpya hiyo mitandao inaikataa inasema hakuna namba kama hiyo. Hilo ndio kwanza. Na pili Sheikh tunapata mawaidha mbalimbali huku sasa yanatuchanganya mm. mtu anakwambia ile social distance katika safu sharia haijakataza kwa hivyo mnaweza kuswali hivyo lakini ukienda upande mwingine na ah, sharia haikubali kufanya social distance katika safu mm. sasa haya ni matatizo ambayo yamezaga kipindi hiki cha cha, cha, cha corona virus mm. hilo la, la, la kwanza lakini na pili na pili linatokana na safari ni kiwango cha kilomita ngapi ili mtu asi, asifunge kwa sababu na lenyewe nalo unajua hatujakuwa na mfumo wa wanazuoni mkawa na na na, na, na kitengo chenu katika mambo ambayo ni nyeti likatoka kauli moja mambo ambayo hayana yani shuha sasa yanaleta taabu huyo anakwambia kilomita kadha huyo anakwambia ah kama unafika siku hiyo haina haja hata ya kufunga lakini sasa nasaba wa safari haujulikani ni upi maana kila mtu ni shehe hebu kidogo tupe wasa wa kuelewa kutoka kwako ishamba maswali ya, ya mzee wetu haya nitakuomba nita, nita uyaweke kumbukumbu ili la kusali kipindi hichi wanaswali distance ni mbali yani katika safu wanakuwa wako mbali mm. na hili la pili liweke kwenye kumbukumbu kwenye kwenye kipindi cha shahali uyaingize pamoja mm. na yale maswali ya nyuma nadhani mm. atapata kwa ufafanuzi mzuri zaidi mm. kwa sababu ni mahali pake kwa sababu ni mwanashia naam ha inshallah mzimula hasan e, fuatilia e, majira ya saa moja e, e, katika kipindi cha radio na tv iman ambapo shahali jumanne takuwa anazungumza pale hayo majibu yataweza eh, kutolewa insha Allah. Naam. Tupokee simu nyingine. Msikilizaji mtazamaji ambaye alifuatilia. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Asalamu alaykum. Wa alaykum salam. Jina lako piga simu kutoka wapi? Naam. Hapa unaongea na Hamad Kidangi kutoka Majeshamba Kondoa. Naam karibu. Naam. Swali langu ni hili. Mm. Ah wakati ule uh, baada ya wakati kutimia wa Magharibi Mm. kuna kitu ambacho huwa kwa kweli huwa kinaniletea uh, kanganyo kidogo maana unakuta kuna mwingine anapata kikombe kimoja pale baada anafungua afu anaendelea na ibada sala ya sala magharibi lakini kuna mwingine yeye anaamua kusali kwanza sala inaisha ndo anafuturu lakini bado kuna mwingine yeye anajumuika tu na wale watu wengine ambaye wako pale anafanya sujera ndo ana anakuja kuna ni pale anafuturu ndo wanaendelea sasa swali langu la msingi ni, ni kwamba nikibidi kwanza magharibi 
eh, swala ile kwanza wale wamalize kufuturu ndo eti kusali ndo ufuturu ama uonje kidogo ufungue ndo ufuturu ama hiti ndo imekaa sawa kwa sababu unakuta wengine wanasali wengine wanafuturu inshallah na watakia majibu mema shukran naam e, katika suna ambayo imetufundisha bwana mtume sallallahu alaihi wasallam mm. ni kufanya haraka kufuturu pale jua linapokuwa limezama mm kwa hivyo ndio maana akatufundisha bwana mtume sallallahu alaihi wasallam ufuturu kwa tende mm. kama kupata tende basi ufuturu kwa maji akasema walau hata fundo uh, la maji kwa hiyo sunna nzuri ni mtu kufuturu kabla ya kusali uwe umekunywa maji au umekula tende kama zipo au unakunywa maji au unakula chochote ndipo unasali maghrib na hii ndio sunna ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba ni vizuri kwamba mtu akafuturu kisha aka aka akasali maghrib hii ndio sunna ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam wale ambao wana 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 maghribi imeingia kwamba yeye anasali kwanza ndio aje afuturu atakuwa amekwenda kinyume na sunna na mikhalifu sunna ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam kama hajui basi afahamu ni vizuri kwamba inapoadhiniwa au jua linapozama ajitahidi apate chochote kile afthari kisha asali hii ndio utaratibu ambao Mtume sallallahu alaihi wasallam ametuelekeza na ndio usahihi katika sheria. Tu tutusherehe zaidi hapo Sheikh kwa sababu kuna watu wengine eh, kwa namna hivyo ambavyo umezungumza yatakata kukaa chini kabisa afuturu kabisa eh, kama magimbi yako pale afute yote ashibe kabisa hii iko vipi? Tukisema iftari si ile iftari ile ya, ku, ya kushiba ile ukisha mm. ukisha sani ndo unakunywa na kasa wasao umetulizana mm. na meza imejaza iftari manake ni mm. kile utachopeleka kinywani mm. iwe ni tende hata kunje moja mm. a, maji hata japo ni kidogo mm. tayari umeftari ndio hicho tunachokusudia no. ama kule kuja kula hasa ukashiba mm. hiyo ni baada ya sala mm. kwamba ufuturu chochote kile mm. upate fadhila za kuwahi kufuturu mm. na kisha una muda wa kuombadua ule mm. kisha una sali hapo mm. ndio makusudio ambayo tunayo kusudia ule mm. uh, hata ule anayepiga adhana naye uh, ina, inatakana kwamba aonje kidogo ndo kapiga adhana anaonja kidogo kama mm. ni tende zake mbili tatu mm. au kama ni maji kisha anaadhimi mm. naam sasa naona limo katika eneo hilo ameitegea sikio kwa makini zaidi amekuwa mafunzi bora hapo <laughs> salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Salamu alaikum. Asalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naongea na ile wanao kutoka huko Ndoa. Nurudia jina lako tujikusikie vizuri. Unaongea na Said wale wanao kutoka huko Ndoa. Na msaidi karibu. Bana dalili yangu ni kwamba kwa mfano mzazi amefariki afa alikuwa anataka Ramadhani ya nyuma alafu ana watoto 30. Je, watoto wao watakapotaka kumjikia kwa siku moja hata 30? Ungo itasii au vipi? Na na ili ili shari pia iweke kumbukumbu. Haya maswali yote yake kumbukumbu tutampelekea mm. Sheikh Ali mm. katika kipindi chake atatutolea watu nzuri. Tutamuongezea pia katika hilo katika swala hili Sheikh Ali inshallah baadaye tutamuongezea uh, atofu fanuri zaidi hii funga hii kwa sababu je amefariki mtu uh, katika Ramadhani ya kwanza je zile 29 wanalipa? ama inakuwaje bidi tufundue zaidi kisheria baada ya shahali lile lile mm. lile mm. atakuja kuongezea mm. yani mtu amefungua ramadhani mm. ya kwanza ya yani siku ya kwanza mm. kisha Allah ka, mm. akamchukua huyu hana deni mm. huyu hana deni kwa sababu hizo siku hayupo mm. na mtu akishakufa mtume sasa sallam anasema mm. mtu akishakufa matendo yake ame mm. yamekatika ame mm. yule anayelipiwa ni yule ambaye mm. ameishi mpaka ramadhani ime malizika mm -hmm. pengine alifunga hiyo siku moja mm. ramadhani imekwisha imeingia Shawali mm. huyu ana siku za kulipa lakini mm. huyu kafunga ramadhani mosi mm. kisha akafariki mm. zile siku zinazofuatia hadaiwi kwa sababu mwalimu yake yamekatika kwa hiyo ile moja hata kama ameiachia njena tadaiwa itabidi ile moja kama kama mm. kama hakuifunga hiyo ndio analipiwa lakini hizo mm. siku ambazo mm. zime, zime, zimeendelea mm. hayupo hana uhai mm. ma, 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 kalamu imesimama na mm na siku matendo yake yamekatika. Mm. Mm. Wasikilizaji na watazamaji tuelewane vizuri hapo namna ilivyo hiyo. E, maana limo naona wengi wanauliza kwa maana kwamba mm. si hii ambayo Sheikh ame, 
amezungumza kwa maana nyingine kabisa kwamba mzazi amefariki ya Ramadhani kwa Ramadhani imefika ya pengine ya mwaka jana mzazi kafariki basi wao wanaona kwamba ni ya kulipa ya kulipa yote kwa sababu ni kama a, Ramadhani ya kumi amefariki mm. katika Ramadhani ya kumi mm. kwa maana hapa hajafunga tatu ama mbili uh -huh. kabla ya kumi hapa mm. ndo mm. anatakiwa zinaangaliwa zile, zile mm. sio kumi kwenda kwenda mbele Asante sana Sheikh ufanuzi wako mzuri na mimi na wasikilizaji wameweza kufahamu zaidi na endeleeni kutufuatilia mm. jana Sheikh Ali alizungumza hapa akisema katika miongoni mwa vitu bora ni radio na TV imani sana eh, mm. hata kama ukiwa na watu wawili watatu mm. wananufaika kuliko wale walio kule hizi ndo hii ndo faida ya radio imani na TV imani na msikilizaji watu ambao tuzo ada wanauliza leo ni ni shabani ngapi leo ni 23 naam naam leo ni 23 lakini Uh, pia hiyo nambari ya simu mm. watu wakianza na hii nyota mm. ini niyo jumlisha si jumlisha eh, wanaweza kuanza na sifuri pia eh, yani ile jumlisha 2 5 5 5 ni sifuri kwa yeah. Tanzania lakini yeah. ukiwa nje ya Tanzania yeah. ukiandika hivyo mambo yatakaa sawa haya mm. asante sana mwalimu mm. tuendelee asante mm. kupitia eh, lenzi za simu ambazo tumezitaja hapa msikilizaji eh, mtazamaji eh, karibu salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh salamu alaikum Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Jina namna piga simu kutoka wapi? Hapa majina unaongea na Abubakar Dabo au baba Nasma kutoka Itagala Dodoma. Mm. Karibu Abubakar Dabo. Asante. Mimi kwanza nimshukuru Shekhe kwa somo zuri alilotoa katika kipindi hiki ni mwafaka kabisa. Mm. Mimi swali langu lilikuwa linahusu mwanamke ambaye amejifungua ananyonyesha na maziwa ni haba kidogo. Mm. Na shekhe hapo kasema katika watu ambao wanaruhusiwa kula ni wale ambao wanachelea mtoto kupata madhara kutokana na mama kufunga huenda maziwa yasipatikane ya kutosha. Mm. Sasa tunaelewa kwamba suala la kunyonyesha ni suala ambalo linachukua takriban miaka miwili mm. au miaka miwili kasoro takriban hapo zitakuwa zimepita karibu Ramadhani mbili au moja. Mm. Sasa huyu sheria inamlazimu vipi kuilipa? Amalize kwanza kunyonyesha ndipo aje alipe au kuna namna nyingine ya kufidia katika kipindi hichi ambacho ananyonyesha. Salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam shekhe. Eh swali ni zuri mm. eh, lakini ni ni, ni 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 mjibu msikilizaji ni kuwa mm si wote ambao huwa wanashindwa kulipa mm. kuna wengine Allah anawajalia wanakuwa na nguvu vizuri mm. na wanahimili vizuri mm. wanafunga wanalipa kuna wengine wanashindwa mm. ila baada ya muda wanakuwa na nguvu mm. na kuweza kulipa kwa hiyo ni kujitahidi kama ana uwezo kwamba ana maziwa ya kutosha na mtoto ana afya nzuri mm. ananyonya vizuri wakati wa mchana na akifunga hapati matatizo na mtoto mm. atapata matatizo mm. asi afunge mm. itakuwa ni kheri amepata kheri za mwezi wa Ramadhani ama pengine kipindi hichi cha mwanzo hana nguvu anahisi baada muda fulani atapata nguvu mm. ana ruksa ya ye kula ila Ramadhani kisha atalipa hizi siku mm. eh, kama ana, ana, a, Ramadhani kisha akapata nguvu vizuri mm. aka weza kufunga na nguvu ikapatikana vizuri mm. ni vizuri akafunga akalipa mm. masiku haya kabla ya Ramadhani mm. nyingine wallahu ala na hata tutasikuizi nao hata akishafika miezi mingapi sio sita ngapi anajonya mazoea ya mama yake anapigwa na mazoea mengine tena eh anapata na uji na uji nini eh na kabla wanakula kifupi kama mtu anaweza ana tutatazama nguvu za mama Hmm. kwamba anaweza kuwa ananyonyesha na pia anaweza kuwa katika somo na wenyewe hmm. huwa anajitambua hmm. kuna mwingine akamwambia ah mimi hmm. sipati tatizo na hmm. alhamdulillah hata mtoto pia anakuwa yuko na kwenye hmm. afya nzuri na. Hmm. wala haathiriki chochote akifunga hmm. ama kuna wengine hawezi anakuwa hmm. hajiwezi kabisa hmm. huyu inafaida ina, anaitumia fursa hmm. na ruksa ambayo amepewa kisheria yeye kula wakati akiwa ame, mm. ame uh, watu wamefunga na hali ya kuwa na udhuru wa kunyonyesha. Mm. Ha asante. Naamini mm. akina mama wanaonyonyesha wote eh, wapata jawabu hilo. Tuna samani bana naomba tena namba itaje hiyo namba mpya. Eh namba ni mpya. Eh eh uh, tajwa kutumia sifuri hebu. Maana watu wanauliza eh, uliza. Na natamani waipige wasikie na kokua. <laughs> eh. Hii tu yacha kwanza pale. Tutumie zamani. Eh. Bas tumeni ile ambayo <laughs> tumeni zamani. Hii tu yacha fundi mitambo hapa. Eh. Mohamed Maembe ataeka sawa. Ataeka sawa. Alafu na ni eh, eh. sababu wewe labda upya wake kuna kuwa na 
changamoto hapa na pale kwa hiyo tuiweke sawa alafu tutakuja tutaletewa tena hapa maana tumeletewa maana hapa tuma tuma message bwana namba mpya tukipiga inasui interfahum basi kama alivyosema mali mtozo fanyeni subi na sababu hii ya awali ipo tuendele nayo hapo baadaye tutakuja kuitaja usuri sawa tutawekea sawa mafuni mitambo hapa tutaweza kuzungumza kuzungumza nawe E, msikilizaji mtazamaji kupitia 0687935701 e, utaweza tupigie simu kupitia nambari hiyo na msikilizaji mtazamaji ambaye uko hadhira hivi sasa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mm, ilikuwa tatizo hilo e, msikilizaji mtazamaji salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh msikilizaji Waalaikumsalam sauti ya radio yako ama televisheni yako kisha zungumza. Ungoe sauti ya radio tu. Eh, pungua sauti unakusikia vizuri hapa swali lako ita. Wewe uliza swali lako, kimaliza, kata simu, ongeza sauti. Ongeza sauti utakavyo. Jibu utalipata. Na msikilizaji, salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ungeza sauti kwa kipindi. Huyu hapa anasema baada salamu alaykum wa barakatuh na mbewa alaykum salam anasema naitwa Ramadhani Shemtao kutoka Dar es Salaam. Sabani kalimu redio. Aha uh, kuna marekebisho kidogo upande wa Dar es Salaam mm. na ikitulia basi mambo pia ataka uzuri. Naam. Uh, huyu anasema amezungumza mengi sana shukuru uh, kwa mada ambayo uh, ametufahamisha. Naambia asante anasema ita Zulfa uh, kutoka Keleka. Inasemekana mtaani mtu uh, akimpiga mwenzie akilia tu akafungua uh, vipi kuhusu hilo? Ah uh, hilo halimfunguzi mtu. Mm ila sasa itakuwa ameingia katika dhambi mm. na anapunguza zile fadhila na thawabu za funga kwa sababu mtu akifunga mm -hmm. basi asitoe ma, maneno machafu asifanye matendo mabaya mm. na Mtume Muhammad sallallahu alaihi akatufundisha asema mm. ikiwa mtu akitaka kumpiga au aseme kuwa mimi nime nimefunga kwa hiyo mtu akia amefunga jihadhari kugombana mm -hmm. kufanya matendo mabaya mm -hmm. ya kumtukana mtu ya kumkashifu mtu ya kumpiga yote hayo yanapunguza mm -hmm. yana ile thawabu na fadhila ambazo atapata katika mm -hmm. funga kwa hiyo mtume sasa salam akasema hivi vitu kujiepusha kujiepusha navyo navyo kwa sababu mm -hmm. funga inamfanya mtu awe mm -hmm. mcha Mungu sasa mcha Mungu yupi anayebadilika Halafu hapo anabadilika anaanza kumpiga mwenzake. Si tayari ana, mm. anatoka katika ile sifa ya funge ile kusudiwa mm -hmm. la Allah kumtatakun na. ili mpate kuwa wacha Mungu. Asante. Mm. Uh, Sheikh labda kwa kumalizia hitimisho mm. na wale wote ambao wameuliza maswali mengi hatujasoma inshallah jioni mm. uh, kipindi kipo uh, na yale ambayo labda Sheikh alisema atapewa kule kipindi kile yatapelekwa jioni. Sheikh katika hitimisho. Uh, hitimisho mimi ni sema kuwa E, kumwambia msikilizaji na mtazamaji kuwa hichi kipindi cha mitiani ya maradhi kama haya na Ramadhani inakuja kila mmoja abadilike kwa tabia kwa matendo yake kwa maasia na madhambi kila mmoja anaijua nafsi yake ili tumlilie Allah Subhanahu wa Ta'ala atuumbishie mtiani huu ambao umeikumba dunia na Ramadhani ndio hiyo inakuja tutienia dua zetu istighfari zetu toba zetu kwa utukufu na baraka ya mwezi mtukufu wa Ramadhani Allah aondoshe bala hili katika hii dunia hmm. hili ndio ambalo kila mmoja kusudie kwamba Ramadhani ifike tufanye khairati tufanye mambo mengi lakini kumuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala atutoe kwenye mtihani huu na kwenye janga hili ambalo limekuwa ni tatizo kwa hiyo kila mmoja afanye maandalizi ya kutiania ya kujiandaa na kumuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala aifikie Ramadhani lakini pia mm. kwa muda huu ambao watu wako majumbani pengine hawatoki sana watumie vyombo hivi vya media TV imani redio imani kustafidi na kupata faida nyingi zinazohusiana kwa elimu kwa ibada mbalimbali na mshukuru sana Sheikh uh, Abdurrahman Muhammad Mm. Na pia tozo tunakushu sana Vipi mm. katumunezi Mwana no, takutuwa mkono <laughs> ah, Mkono saivi Mzozi la kutuwa na mkono saivi Limestishwa Na shaa Mbata tabu kweli ndugu yangu Mbata tabu kweli ndugu yangu 
Ila utafanya yes. Ya lazima uzuri. Tahadhari muhimu. Shukrani sana Kasim Limu. Tahadhari sana mlisho Salum Tozo. Msikilizaji na mtazamaji tumefika tamaa lakini uh, masuala mengi tuja tujasoma. Mm. Lakini kule mbaso lake tujalisoma sanaweza akaliandika hivyo hivyo baadaye jioni uh, kwenye kipindi cha Sheikh Ali Jumanne utauliza hapa na baadhi ya masuala ambayo tumeyapigia kule uh, yataulizwa pia hiyo jioni kwa kikubwa tu ni kufuatilia vipindi uh, vyote ambavyo vinaendelea kupitia redio pamoja na TV Man. Ndugu nami Kasim Limu mlisho Salum Tozo na Sheikh wetu uh, Sheikh Abdul Rahman Muhammad na kipindiki mengi tumeyazungumza lakini hata kwa upande wa kamera ile ile kwepo ba Abdul Qadir Ramadhan Abu Bakar Mwinyi Abu Shema Khamis nika kuchanganya picha na mambo mengine tutakie siku njema asalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa TV Iman 